പ്രൊഗ്രസീവ് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തിയത് റവല്യൂഷണറി മൂവ്മെന്റ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗദർ പാർട്ടിയും പിന്നെ സ്വാമി വിവേകാനന്ദനെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് അടുത്തത് വുമൺ സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണക്കുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുമൺസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ കീഴില് വുമൺ സയന്റിസ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് വുമൺ സയന്റിസ്റ്റുകൾ കൂടിയത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രിയുടെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത് ശതമാനം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ വുമൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടുക എന്നതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ നടപടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് സി എസ് ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ചിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആണ് വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീയുടെ പേര് ഡോക്ടർ കലേ സേൽവി കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നാക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ഫൈൻഡിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടുവിന്റെ കീഴിൽ വുമൻസ് ഇഷ്യൂവിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് തൊട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നേരത്തെ രണ്ടായിരം തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് ഇപ്പം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായി അതായത് നാല് ഇരട്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇതുപോലത്തെ കണക്കുകൾ പിന്നെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു റിസർച്ചിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആയപ്പോൾ പതിനെട്ട് ശതമാനമായി മാറി അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് ആണ് സോ പുലിംസ് നാളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ വുമൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുകയാണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്വേർഡ് ട്രെൻഡ് തന്നെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ ഹെൽത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇതിലാണ് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ എൻജിനീയറിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ റിസർച്ചിലോ കുറവാണ് ചെയ്യുന്നത് നാച്ചുറൽ സയൻസിലും ഹെൽത്തിലും അഗ്രികൾച്ചറാണ് കൂടുതൽ വുമൻസിന്റെ ട്രെൻഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലും ടെക്നോളജിയിലും വുമൻസിന്റെ കുറവാണ് ഓവറോൾ വുമൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇത് കൂടാതെ ഫിലിംസ് വരാൻ പറ്റിയ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോസ്റ്റ് പി ജി ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുമൻസിന് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വുമൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ബി ടെക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ വുമൻസ് ഉണ്ട് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ലെവലിൽ വുമൻസിന്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ലെവലിൽ വുമൻസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് കുറവാണ് പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ സർവേ ഓൺ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എ സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് വുമൺ ഇൻ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആസ് ബാച്ചിലേഴ്സ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓഫ് മാസ്റ്റർ ലെവൽസ് നാൽപ്പത്തിനാല് ശതമാനം മാത്രമാണ് വുമൻസ് ഡോക്ടർ ലെവലുള്ളൂ ഈ ബേസ് ഈ റിപ്പോർട്ട്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മെയിൻസിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വുമൻസിന്റെ എണ്ണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് മെയിൻസിന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളെ നാഷണൽ റീജിയനൽ ആയിട്ട് ആദ്യമേ എഴുതാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ നാഷണൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്റർനാഷണലി പൊല്യൂഷൻ ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ റെസിലിയൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് പതിനെട്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യയിലെ വുമൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ലാബ്സ് ബയോ എൻജിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിൽ ഇതിലെല്ലാത്തിലും സ്ത്രീകളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇനി ഗവൺമെന്റ് എന്തൊക്കെ പ്ലാൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വുമൺ എൻപവർമെന്റിന് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെയാണ് ഗതി ജെൻഡർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഗതി സ്കീം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ആ സ്കീം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും സ്റ്റെം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പം ഈ സ്റ്റെമ്മിൽ കൂടുതൽ ജെൻഡർ ഈക്വാളിറ്റി കൊണ്ടുവരാനാണ് ഗതി സ്കീം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ അടുത്ത സ്കീമാണ് വിജ്ഞാൻ ഗോതി ജ്യോതി സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും മീൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോള
എന്റെ കീഴിൽ ഉദ്യം ഗ്രാമീണ ഉദ്യമി പ്രൊജക്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി എൻ എസ് ഡി ഡി സി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലെ കമ്പനി ആക്ട് പ്രകാരം വന്നതാണ് ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക ഇത് കൂടാതെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആണ് അസ് എ പി 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 അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്നാൽ ഇതിപ്പം ഓണർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഏത് മിനിസ്റ്ററുടെ കീഴിലാണെന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കീഴിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കീഴിൽ വരുന്നത് ബാക്കി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം പ്രൈവറ്റും നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ശതമാനം ഗവൺമെന്റും ആണ് അത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ആണ് നമ്മുടെ എൻ എസ് ഡി സി എന്നത് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് ഇതിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കളെയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ യൂത്തിനെ കൂടുതൽ സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരിക അതിനാണ് ഗ്രാമീണ ഉദ്യമി പ്രൊജക്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി സ്കില്ലിംഗ് പ്രൊജക്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂടുതലും മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് അങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര രാജസ്ഥാൻ ഛത്തീസ്ഗഡ് മധ്യപ്രദേശ് ജാർഖണ്ഡ് ഗുജറാത്ത് ഇങ്ങനെ ആറ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് അവരെ പല കാര്യത്തിനും സ്കില്ല് കൊണ്ടുവരിക അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബൽ യുവാക്കളെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക ഇപ്പൊ ട്രൈബൽ യൂത്തിനുള്ള എൻപവർമെന്റ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് റൂറൽ ലോക്കൽ എക്കണോമി അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ എക്കണോമി കൂടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ മൈഗ്രേഷൻ ആണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂസ് നമുക്കറിയാം അർബൺ മൈഗ്രേഷൻ സീസൺ ഉണ്ട് ഫോസ്ഡ് അർബൻ മൈഗ്രേഷൻ സോ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും കാരണം പട്ടിണി മൂലം അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി അവർ അവർക്ക് ഇഷ്ട താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അർബനിലേക്ക് മാറുന്നു പിന്നെ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സിനെ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ രണ്ട് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൊബിലൈസ് ചെയ്യും ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന ബേസ് നോക്കിയിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് യുവ വികാസ് സൊസൈറ്റിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കളെ സ്കൂളുകൾ പോലെ തന്നെ യുവ വികാസ് സൊസൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഇത് ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന സേവ ഭാരത കേന്ദ്രാസ് ഉണ്ട് ഈ കേന്ദ്രാസിലൂടെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ട്രെയിനിങ് ആയിരിക്കും കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻസ് ആൻഡ് സോളാർ പി വി ഫോട്ടോ വോൾട്ടാനിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ പ്ലംബിംഗ് മസ്നറി ടു വീലർ റിപ്പയർ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ഐ ടി ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ ട്രൈബൽ യൂത്ത് നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കൂടാതെ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രീസ് പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ വികാസ് യോജന റോസ്ഗാർ മേള പ്രധാനമന്ത്രി കൗശൽ കേന്ദ്രാസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് സ്കീംസ് സ്കൂൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കിൽ സെന്റേഴ്സ് പ്രീ ഡിപ്പാർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഓറിയന്റേഷൻ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്തത് അ കൾച്ചറേഷൻ അ കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐഡിയ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീസിൽ ജോൺ വെലസി പോവലിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇത് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫിലിംസിന് ഓരോ കൺസെപ്റ്റുകൾ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് സോ അ കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൾച്ചർ വേറൊരു കൾച്ചറായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ആവുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് ആ കൾച്ചർ രണ്ട് കൾച്ചറിൽ നിന്ന് എടുക്കും സോ മൈനോറിറ്റി മെജോറിറ്റി രണ്ടുപേർക്ക് രണ്ട് കൾച്ചേഴ്സ് ആണ് രണ്ടുപേരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റീസ് മെജോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കൾച്ചേഴ്സിന്റെ ഇത് എടുക്കും മെജോറിറ്റീസ് മൈനോറിറ്റീസിൽ നിന്നും കുറച്ച് കൾച്ചർ എടുക്കും ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് നമ്മുടെ അ കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻസ് ഇപ്പൊ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ വിത്ത് ഇൻ ദി അമേരിക്കൻ സൊസൈറ്റി രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെ കൾച്ചേഴ്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ അ കൾച്ചറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയും ഇതും ഡബ്ല്യു എ തോമസ് ആൻഡ് ഫ്ലോയിഗൻ സിംഗ് ചെയ്യും ആണ് നമ്മള് ഇഷ്യൂസ് വന്നാക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീനിലാണ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈം കോയിൻ ചെയ്താക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ
അവര് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ മാർജിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനോറിറ്റി മെജോറിറ്റി ഇവർ രണ്ടുപേരും കുറിച്ച കൾച്ചർ കൂടിയിട്ട് പുതിയൊരു കൾച്ചർ വരുവാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരും കൾച്ചർ പുതിയൊരു കൾച്ചറിലേക്ക് വരുവാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ കോൺടെസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ന്യൂസ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും പേർഷ്യൻ കൾച്ചർ നമ്മുടെ ഇന്ത്യനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു കൾച്ചറും കൊണ്ട് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേർഷ്യൻ കൾച്ചറാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ അതിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ബിരിയാണി ഫലൂഡാസ് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും സാഫ്രോൺ ഹുമിങ് സീഡ്സ് ഇതെല്ലാം പേർഷ്യൽ നിന്ന് വന്നാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ നമ്മുടെ വിട്ട് കളഞ്ഞിട്ടും ഇല്ല ഇതിനാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്റിഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു അമേരിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച ഉറുദു ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം അറബിക് ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നും പേർഷ്യനിൽ നിന്നും ടർക്കിഷ് ഹിന്ദി ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി ഒരു മിക്സ് ആണ് ഉറുദു ഇതിനാണ് ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതാണ് ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ പലപ്പോഴും ഇന്റിഗ്രേഷനും ട്രാൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ നമുക്ക് കേരളത്തിലും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ റിലീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് ചെറിയ പള്ളി ചർച്ച് കോട്ടയത്തുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ പഴയ സുരിയാനി പള്ളി ചെങ്ങന്നൂരിലുള്ളത് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ഹിന്ദു ആ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചർ സ്റ്റൈൽസ് നമുക്ക് പള്ളികളിൽ ചർച്ചുകളിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യൻ ഡൈറ്റീസ് ഇപ്പൊ ജീസസ് ലോട്ടസിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പള്ളിയുടെ അകത്ത് തന്നെ പല മൃഗങ്ങളെ കൊത്തി വെച്ചാക്കുന്നു കൗ എലിഫൻറ്റ് മങ്കീസ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിക്കും പറയുവാണെങ്കിൽ ഇന്റിഗ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹിന്ദുയിസം ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇന്റിഗ്രേഷൻ അവരുടെ കൾച്ചേഴ്സ് ഇന്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഫിലിംസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഡെസ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ നോവ ഇജക്ട ഇപ്പം സംഭവ സെന്റർ ഫോർ ബേസിക് സയൻസ് ഇൻ എസ് എൻ ബി സി ബി എസ് അവർ പുതിയൊരു കണ്ടുപിടിച്ചാണ് നോവ വി വൺ ടു എയ്റ്റ് സീറോ സ്കോർ പി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം നോവ എന്താന്ന് നോക്കണം നോവ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നക്ഷത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെല്ല പ്ലാനറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോഷനെയാണ് ഈ നോവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജസ്റ്റ് നക്ഷത്രം ആ നക്ഷത്രത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ ആ എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചിലപ്പോൾ ലാവേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് വരാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറുകളിൽ അവിടെ മൊത്തം ഡെസ്റ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് അപ്പൊ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ച ഒരു മാസമോ കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡാർക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോവ എക്സ്പ്ലോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നത് ബൈനറി സിസ്റ്റം സോ ഇങ്ങനെ ടേംസ് ഒക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബൈനറി സിസ്റ്റം ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു സൂര്യനുണ്ട് സൂര്യന് ചുറ്റും ഭൂമി കറങ്ങുന്നു എന്നാൽ ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പ്ലാനറ്റ്സിൽ ഒരു വലിയ മാസത്തിനെതിരെ കറങ്ങുന്നു ഇതാണ് ബൈനറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബൈനറി സിസ്റ്റം ആയിട്ടുള്ളതിലാണെങ്കിലും കൂടുതലും ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻലി വൈറ്റ് ഡ്രോഫും മെയിൻ സീക്വൻസ് സ്റ്റാറുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റാറുകളുണ്ടോ ഈ വൈറ്റ് ഡ്രോഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഹൈഡ്രജൻ എല്ലാം യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂൽ കഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാറുകളാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് ഡ്രോഫ് എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പം കോസ്മിക് ഡസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റിയത് കോസ്മിക് ഡസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് അറൌണ്ട് ദി സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സ്റ്റാർസ് പൊട്ടി തെറിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് കോസ്മിക് ഡസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഫിലിംസ് ഇത് നോക്കിയോ നോവ ഇജക്ട ഇസ് നോട്ട് എ കോമൺ ഫീച്ചർ എപ്
എഫ് ആർ എസ് ജി ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്കൻ റൈനോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺട്രീസ് പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബോസ്താന ചാഡ് എസ്താനിയ കെനിയ മാൽവിയസ് മൊസാംബിക് നമ്മീബിയ റവാണ്ട സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എപ്പോഴും ആലോചിച്ചിരിക്കുക റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അഞ്ചേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു പോച്ചിങ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് ഈ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം വന്നപ്പോൾ പോച്ചിങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് രണ്ട് രണ്ടേ പോയിന്റ് മൂന്ന് ശതമാനം മാറിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല കെനിയയിൽ ഒരു പോച്ചിങ്ങും അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ പുലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക കെനിയയിൽ മാത്രം ഒരു പോച്ചിങ്ങും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ പുലിംസ് നോക്കിയിരിക്കേണ്ട ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക അക്കൗണ്ട് ഫോർ നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ഓൾ റിപ്പോർട്ടഡ് കേസ് ഇപ്പോൾ റൈനോസിനെ പോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് റൈനോസിനെ പോച്ച് ചെയ്യുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഉള്ളത് അത് ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്കിലാണ് സോ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറൈസ് ചെയ്യുക ഇരിക്കുക കാരണം നാളെ ഇത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു പാർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചോ ഫിലിംസ് വരാം സോ ക്രൂഗർ നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ കെനിയയിൽ പോച്ചിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഇതിന് പല ടൈപ്പ് ഉള്ള റൈനോസ് ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് വൈറ്റ് റൈനോസ് ഇന്ത്യൻ റൈനോസ് വൺ ഹോൺ റൈനോസ് സുമാത്രൻ റൈനോസ് ജാവൻ റൈനോസ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ പൂർത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ലിപ്സ് ആയിരിക്കും അവർക്കുള്ളത് അവരുടെ സയന്റിഫിക് നെയിം നമുക്ക് അത്ര പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് സെമി ഡെസേർട്ട് സവാന വുഡ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവരുടെ ഐ യു സി എൻ ഇതാണ് സാധാരണ പുലിംസ് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഐ യു സി എൻ വൈറ്റ് റൈനോസിന്റെ ഐ യു സി എൻ റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക വൈറ്റ് റൈനോസ് ഇത് ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് ആണ് സോറി ബ്ലാക്ക് റൈനോസിന്റെ നോക്കുക ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ ആണ് വൈറ്റ് റൈനോസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ലാൻഡ് മാമൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല സ്ക്വയർ ലിഫ്റ്റ് റൈനോസ് ആണ് വൈറ്റ് റൈനോസ് വരുന്നത് ഇവരുടെ ഇത് ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ആണ് നമ്മുടെ ഐ യു സി എൻ സ്റ്റാറ്റസ് വരുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പുലിംസ് നോക്കി പോവാ മെയിൻലി ഗ്രാസ് ലാൻഡുകളിലാണ് ഇവർ കാണുന്നത് സവന ഗ്രാസ് ലാൻഡിലാണ് ഇവർ വരുന്നത് സോ ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേജ് ആണ് ഐ യു സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് ക്രിട്ടിക്കലി സൈറ്റ്സിനെ പറ്റി കൂടുതൽ നോക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോൾ സൈറ്റ്സിൽ അപ്പൻഡിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഉണ്ട് സോ അതിൽ അപ്പൻഡിക്സ് വണ്ണിലാണ് നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് വരുന്നത് ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ ആണ് മാത്രമല്ല ഡെസേർട്ടിൽ വുഡ്ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് വെറ്റ്ലാൻഡ് എന്നീ സ്ഥലങ്ങളാണ് ബ്ലാക്ക് റൈനോസ് കണ്ടത് വൈറ്റ് റൈനോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിയർലി തട്ടൺ ആണ് അപ്പൻഡിക്സ് വണ്ണിലും ടൂവിലും വരുന്നുണ്ട് സൈറ്റ്സ് പിന്നെ അത് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടും ഇല്ല അടുത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ വൺ ഹോൺ റൈനോസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടത് ആസാമിലെ കസീറങ്കിലാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഇതിന് വൾണറബിൾ ആണ് ഇതിന്റെ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് സവാന ഫോറസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല വൺ ഹോൺ റൈനോസ് ഉള്ളത് പകരം ഇന്ത്യയിലും നേപ്പാളിലും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ സുമത്രൻ റൈനോസ് സുമത്രൻ റൈനോസും ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേജ് ആണ് അത് ഓർത്തിരിക്കുക മെയിൻലി സുമത്രൻ ഐലൻഡ്സിൽ അത് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഐലൻഡ്സിലാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ജാവൻ റൈനോസ് ജാവൻ റൈനോസും ഓർത്തിരിക്കുക ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച വൺ ഹോൺ റൈനോസ് വൈറ്റ് റൈനോ ബ്ലാക്ക് റൈനോ ജാവൻ പിന്നെ സുമത്ര ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കോളം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ എഴുതുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റൈനോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ വൾണറബിൾ വൈറ്റ് റൈനോസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലീസ്റ്റ് കൺസേൺ ബ്ലാക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ ജാവ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ പിന്നെ സുമത്ര നായൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കലി എൻഡേഞ്ചർ ഇത് എവിടെയൊക്കെ താമസിക്കും എവരൊക്കെ ഹാബിറ്റാറ്റ് എവിടെയാണ് ഇത് കൂടാതെ ജാവൻ റൈനോസിന്റെ വേറൊരു കാര്യം നോക്കിയോ ലോകത്ത് ജാവൻ റൈനോസ് ഉള്ളത് ഉജോങ് കുലോങ് നാഷണൽ പാർക്ക് അതായത് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ഈ പേരും ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം ഇതുപോലത്തെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് ബേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങൾ പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല ഉജോങ് കുലോങ് നാഷണൽ പാർക്ക്
അപ്പം മെയിൻലി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസ് ആണ് യു എസിന്റെ കയ്യിലാണ് കൂടുതലും ട്രാക്കിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ പുതിയത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് തൊട്ട് ജിയോ സിംഗറസ് ഓർബിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ നിയർലി എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് നൂറ് തൊട്ട് എൺപത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് നമ്മൾ ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് വരുന്നത് ജിയോ സിംഗറസ് ഓർബിറ്റ് വരുമ്പോൾ നിയർലി മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരും അപ്പം എൺപത് കിലോമീറ്റർ തൊട്ട് മുപ്പത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ നിയർലി മുപ്പത്തി ഏഴായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡൊമിനോ എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു അതായത് നമ്മൾ സ്പേസിലേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് സ്പേസിലേക്ക് നിയർലി പല സാറ്റലൈറ്റുകൾ പല രാജ്യങ്ങൾ വിടുന്നു ഈ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റുകൾ മുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന പീസുകൾ പല സ്പേസിൽ ജങ്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെബ്രീസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് വിടാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഭൂമിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ ഓർബിറ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ എർത്തിന്റെ ഓർബിറ്റ് സേഫ് ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഡൊമിനോ എഫക്ട് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബാക്കി എഫക്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഡൊമിനോ എഫക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എസ് എസ് എ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കുക എസ് എസ് എ എന്തൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുന്നത് മെയിൻലി നാച്ചുറൽ മീറ്റിയോസ് നമ്മൾ ഉൽക്കകളും പിന്നെ മാൻ മെയ്ഡ് സാറ്റലൈറ്റുകളും ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് മെയിൻലി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇത് തരം തിരിച്ചാക്കുന്നത് ഒന്ന് നിയർ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് സോറി ഒബ്ജക്ട്സ് അത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി നാച്ചുറൽ സ്പേസ് ഒബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് നിയർ എർത്ത് ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാറ്റലൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹസാർഡൻ ഓർബിറ്റ് നോക്കാൻ പറയും പി എച്ച് ഒ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആസ്ട്രോയിഡ്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതിനാണ് ഈ നിയർ എർത്ത് ഒബ്ജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ സ്പേസ് വെതർ മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എസ് ഡബ്ല്യു വെതേഴ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രല്ല മാൻമെയ്ഡ് ഒബ്ജക്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും സാറ്റലൈറ്റുകൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ഉണ്ടോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്പേസ് സർവൈലൻസ് ആൻഡ് ട്രാക്കിംഗിൽ നമുക്ക് എസ് എസ് ഐയിലൂടെ ഉത്തരകണ്ടി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതോടെ നോക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യക്ക് ഇതിന് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്ന വിചാരിച്ചാൽ ഉണ്ടായിരുന്നു മൾട്ടി ഒബ്ജക്ട് ട്രാക്കിംഗ് റഡാർ അറ്റ് ശ്രീഹരികോട്ട റേഞ്ച് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന്റെ റേഞ്ച് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരുന്നു അതിന്റെ ബേസിൽ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയർസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡ് അതായത് യു എസിലേക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി പുതിയത് വന്നേപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് ഐ ഒബ്സർവേറ്ററി വന്നതിലൂടെ ഉത്തരാഖണ്ഡി വന്നതിലൂടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ മറ്റൊരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ട് നേത്ര അതായത് സ്പേസ് ഡെബ്രീസ് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നേത്ര അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏലി വാർണിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രൊജക്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അടുത്തത് ക്ലിയർ സ്പേസ് വൺ ഇത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഇത് കാരണം ഇത് ഇന്ത്യയുടെ അല്ല പകരം യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ആണ് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൊജക്ട് നേത്ര എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ക്ലിയർ സ്പേസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് സ്പേസ് മിഷൻ ടു എലിമിനേറ്റ് ഡെഫ്രീസ് ഫ്രം ദി ഓർബിറ്റ് ഡെബ്രീസ് ഒക്കെ നോക്കുക മാത്രമല്ല അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മിഷൻ ആണ് ക്ലിയർ സ്പേസ് വൺ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇതെന്റെ യൂസസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഒന്നും ഓർത്തേക്ക് ഇന്ത്യയെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ എസ് എസ് എ പുതിയ ഒബ്സർവേറ്ററി കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റ് മുഴുവനായിട്ടും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീൻസ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എപ്പോഴും ഫിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെ കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ഗ്
പിന്നെ ഡ്രെയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് സീവേജ് വേസ്റ്റുകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഗ്രാമത്തിനാണ് ഒ ഡി എഫ് പ്ലസ് പ്ലസ് കിട്ടുന്നത് സോ അപ്പൊ ന്യൂസ് വന്നാക്കുന്നത് ഓവർ വൺ ലാക്ക് വില്ലേജ് ഡിക്ലെയർ ദം സെൽഫ് ഓഫ് ഒ ഡി എഫ് പ്ലസ് അണ്ടർ സ്വച്ച് മാരം പ്ലസ് ഇൻ ഗ്രാമി ഇപ്പൊ രണ്ട് പല ഫേസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് തൊട്ട് പല ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നടത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ആയിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് കോടി ടോയ്ലറ്റ്സുകളാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത് പിന്നീട് അടുത്ത ഫേസ് തുടങ്ങി അടുത്ത ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂറൽ ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയെങ്കിലും കുറയ്ക്കുക എന്ന രീതിയിലായിരുന്നു മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടുക മീൻസ് വേസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഈ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മുടെ അടുത്ത ഫേസ് വന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് റൂറൽ ഏരിയയിൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു സെവന്റി ഫൈവ് മൈക്രോൺസിന് താഴെ കുറയ്ക്കണം ഡിസംബർ ആകുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് മൈക്രോൺസിന് താഴെ കുറയ്ക്കും ഇപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഇത് കുറയ്ക്കാനും പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടാനും പിന്നെ ബയോ ഡിഗ്രേബിൾ സോയിൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നെ ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് ഇത് കൂടുതലും ജപ്പാൻ ടെക്നോളജി ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഫ്ലഷിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യൂസ്ഡ് വാട്ടേഴ്സ് പിന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഗ്രേ വാട്ടർ ഗ്രേ വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാഷ് ബേസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഫ്രഷ് ടാങ്കിൽ ഫ്രഷ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇതുപോലെയുള്ള വാട്ടർ കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫ്ലഷ് സ്ലഷ് മാനേജ്മെന്റ് ഇതെല്ലാമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ ഗ്രാമ ഗ്രാമീണിൽ നിന്ന് ഉള്ള നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂ ഗുണങ്ങളാണ് ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂടുതലും പിന്നെ റൂറൽ എക്കണോമി കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഇതുപോലെയുള്ള സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷൻ പോലത്തെ മറ്റു സ്കീമുകളുണ്ട് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഗോബർദൻ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയിക്കും ഗവർണേഴ്സിംഗ് ഓർഗാനിക് ബയോ അഗ്രോ റിസോ റിസോർട്ട് സ്കീം അതായത് നമുക്ക് ജലശക്തിയുടെ കീഴിലാണ് ഗോബർദാനും ലോഞ്ച് ചെയ്താക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്താക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചാൽ ഫാമേഴ്സിൽ നിന്ന് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് കൃഷിക്കാർക്ക് നമുക്ക് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ മിനിസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അവർ കംപ്രസ്ഡ് ബയോഗ്യാസ് ആകും സോ ഗോബർദൻ എന്ന പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അറിയാം പശുവിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബയോ ഡിഗ്രേഡബിൾ പശുവിന്റെ ചാണകം എന്ന ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ വരുന്നത് ഐ എച്ച് എച്ച് എൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ലാറ്ററേറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് നിന്ന് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ടോയ്ലറ്റ്സ് ഏലും കിട്ടും പിന്നെ സ്വച്ഛ് വിദ്യാലയ അഭ്യൻ ഇത് മാത്രം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് സ്കൂളുകളിൽ ബോയ്സിനും ഗേൾസിനും സെപ്പറേറ്റ് ടോയ്ലറ്റ്സുകൾ കൊണ്ടുവരിക ഇതാണ് സ്വച്ഛ് വിദ്യാ വിദ്യാലയ അഭ്യാനിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇനി അർബൻ നോക്കുക അർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ റൂറലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണും കണ്ടപ്പോൾ ജൽശക്തിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ജൽശക്തിയുടെ കീഴിലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അർബൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൻ അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിലാണ് മാറിപ്പോകരുത് ഫിലിംസിൽ നിന്ന് ഓർത്തി നോക്കാം മെയിൻ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പൺ ഡിഫിക്കേഷൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് അൺസാനിറ്ററി ടോയ്ലറ്റ്സ് ടു പോർ പ്ലസ് ടോയ്ലറ്റ്സ് റെഡിക്കേഷൻ ഓഫ് മാനുവൽ സ്കവഞ്ചിങ് മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് bringing about behavioral changes in the people regarding healthy sanitation practices in a community cherpam urban areas il saugri illatha oru allengi namukku ariyam pala cities like poittundengi avade pudhiya buildings paniyittundavilla toilets paniyalla salangal undavilla adinte base il community toilets gal kondu varan pattu individual houses nu toilets paniyam pattillengil community toilets
നമുക്കറി വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മൈക്രോ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകളും മറ്റുകളിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനാണ് ബയോ അക്യുമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻസ് ചെറിയ ഫിഷസ് കഴിക്കുന്നു ഈ ചെറിയ ഫിഷസ് വലിയ ഫിഷസ് കഴിക്കുന്നു ഈ വലിയ ഫിഷസ് മറ്റു വലിയ ഫിഷസ് കഴിക്കുന്നു ഈ വലിയ ഫിഷസ് ഹ്യൂമൻ കഴിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഇതിലേക്ക് പോകും ഇതിലുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ പോയിസൺസും മറ്റു പ്ലാസ്റ്റിക്സും വലിയ ഫിഷിലേക്ക് പോകും അവിടെ ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ആവും അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് പോകും ഇതാണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ടീരിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് റെമഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഈ ബയോളജിക്കലി നമ്മൾ റെമഡി കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മേ ബി ഇപ്പൊ ഓയിൽ സ്പില്ലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ബാക്ടീരിയാസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇടാറുണ്ട് വാട്ടറിൽ ഓയിൽ സ്പില്ല് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റുകൾ ജീർണിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയാസ് ഇടാറുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് ബയോ റെമഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അടുത്ത സപ്ലൈ ചെയിൻ മിനിസ്ട്രൽ ഫോറം നമ്മുടെ ജോയിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് യു എസിന്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ യു എസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു അത് സപ്ലൈ സ്റ്റേൻ മിനിസ്ട്രൽ ഫോറം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലോബൽ ചലഞ്ചസ് വരുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ആണെങ്കിലും ഇപ്പൊ യുറഷ്യ യുക്രൈൻ വാർ ആയാലും ചിലപ്പം പല കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ ആണെങ്കിലും പിന്നെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പുതിയൊരു സപ്ലൈ ചെയിൻ വേണം എന്ന രീതിയിലാണ് യു എസ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഹോസ്റ്റ് ചെയ്താകുന്ന കാര്യം യു എസ് ആണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്താകുന്നത് അപ്പം മെയിൻലി അതിന്റെ ഫോക്കസ് ലോങ് ടേം റെസിലിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ആണ് യു എസിന്റെ ഫോക്കസ് ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറയുന്നു മീൻസ് ഷിപ്പിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടുകൾ കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥകൾ വരുന്നു ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ തന്നെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നു അതിന്റെ ബേസിലാണ് സപ്ലൈ റെസിലിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയിൻ കൊണ്ടുവന്നാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു രാജ്യത്തെ മാത്രം ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്ലോബൽ കപ്പാസിറ്റീസ് പിന്നെ കാരണം ഇത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഡിസ്ട്രിപ്ഷൻ ഇന്ത്യ ഷോക്സ് അതായത് കൊറോണ വന്നു ചൈനയിൽ നിന്നായിരുന്നു കൂടുതൽ എല്ലാ കാര്യം ചൈനയിൽ നിന്നായിരുന്നു എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കൊറോണ പാൻഡമിക് വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പുതു മുകളിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല പുറം രാജ്യത്തിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവുന്നില്ല അങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ആവാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും വില കൂടുന്നു ഇൻഫ്ലേഷൻ കൂടുന്നു സോ അതിന്റെ പേരിലേക്ക് ഷോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ ആശ്രയിക്കാതെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ പാരീസ് അഗ്രിമെന്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് വരുന്നു സോ ആ അഗ്രിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എൻ എഫ് സി സിയുടെ കീഴിൽ വന്നാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ എൻവോൺമെന്റ് അഗ്രിമെന്റ്സ് ഗ്ലോബൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പ്രത്യേകം നോക്കേണ്ട പാർട്ട് എക്കണോമിക്സ് അതിൽ ഇന്ത്യ ഒരാളാണ് എന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ യു എസിന്റെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ റെസിലിയന്റ് ലോജിസ്റ്റിക്സിന്റെ ഇതിൽ ഇന്ത്യയും ഒരു ഇതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ റെസിലിയൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഇന്ത്യ ഒരു മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബേസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സപ്ലൈ ചെയിൻ റെസിലിയൻ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അതിൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ അല്ലെങ്കിൽ എസ് സി ആർ എസ് സി ആർ ഐ എസ് സി ആർ ഐയിൽ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആണ് മെയിൻലി പല ഫൈൻഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ട്രാറ്റജിക് അനലൈസിസ് പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് യു എസും കൂടെ കൂടണം എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ജപ്പാൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് യു എസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമി ഉണ്ട് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലേബർ ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് സ്ട്രാറ്റജിക് അനലൈസിസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് മനസ്സിൽ വെക്കും അടുത്തത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഡിജിറ്റൽ കറൻസി സി ബി ഡി സി അപ്പം പുതിയൊരു കറൻസി കൊണ്ടുവരുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പേ ടി എം അപ്പം ഇതല്ല സി ബി
വൺ ടു വൺ എക്സ്ചേഞ്ചും ഫീഡ് കറൻസി വെച്ചു നമ്മൾ ഇപ്പം പൈസ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ സി ബി ഡി സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണ്ട് മറ്റുള്ള പല ഒബ്ജക്റ്റീവ് മിറ്റിഗേറ്റിംഗ് ദി റിസ്ക് ട്രിം ദി കോസ്റ്റ് ഇൻ ഹാൻഡിലിംഗ് ഫിസിക്കൽ കറൻസി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫേസിംഗ് ഔട്ട് സോളിഡ് നോട്ട്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഷുറൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ ട്രെൻഡ് ഇത് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ നോക്കുക ബഹ്മാസ് എന്ന ചെറിയൊരു ഐലൻ നേഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യു എസിന്റെ കീഴിലല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് തെറ്റി പോകാറുണ്ട് യു എസിന്റെ അടുത്താണ് ബഹ്മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബഹ്മാസ് ബഹ്മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യമാണ് ചെറിയൊരു ഐലൻ നേഷൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സി ബി ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കറൻസി ഡിജിറ്റൽ കറൻസി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പേരാണ് സാൻഡ് ഡോളർ അടുത്ത് നൈജീരിയ നൈജീരിയ പറയുന്നത് നൈജീരിയ ഈ നൈർ ഈ നൈർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈനയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ വലിയ എക്കോണോമിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇ ജി എൻ വൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ കൊറിയ സ്വീഡൻ ജമേക്ക ഉക്രൈൻ ഇതുപോലെ കൺട്രീസും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഒന്ന് വിർച്വൽ കറൻസി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കുറയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രോസ് ബോർഡർ പേയ്മെന്റ്സ് കൂടും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ കൂടും ഇൻഫോർമൽ എക്കണോമി കൂടുതലും നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ കറൻസീസ് യൂസ് ചെയ്യും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ടാക്സേഷൻ സിസ്റ്റം കൂടും അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ടാക്സ് നമുക്ക് ടാക്സിന്റെ ഇൻകംസ് റെസിപ്റ്റ്സ് കൂടും റെഗുലേഷൻ കൂടും അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിനുള്ള ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈവസി ഇപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൈവസി കൺസേൺ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സാർ നമുക്ക് കേസ് തന്നെയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പുട്ടുസ്വാമി വി എസ് കേസ് വരുന്നുണ്ട് പുട്ടുസ്വാമി കേസിൽ പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എങ്ങനെ പ്രൈവസി സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ള നിയമവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഡിസ് ഇന്റർമീഡിയേഷൻ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ ബാങ്കുകൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കുകളെ വീക്കൻ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം പേടിഎം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പേ എല്ലാം ബാങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാങ്കിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ പല ബാങ്കുകളും വീക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഒബ്ലിയൻസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇപ്പം റിസ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്നോളജി നമുക്കില്ല അതിന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം ആ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഹൈ കോസ്റ്റ് വരും മാത്രമല്ല ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റീസ് ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ബാങ്കിലോ മറ്റു സ്ഥലത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസ്കുകൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റിസ്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പറേഷണൽ റിസ്ക് ആയിട്ട് ഇന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി റിസ്ക് വളർണബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് ദി ഫയർ വാൾസ് അപ്പം ഇതുപോലെ ഒത്തിരി റിസ്ക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം കൂട്ടണം പിന്നെ റൈറ്റ് ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടണം പിന്നെ കറക്റ്റ് ടെക്നോളജി അതായത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് കറക്റ്റ് ടെക്നോളജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് ചീഫ് ഓഫ് റോയൽ മലേഷ്യൻ നേവി വിസിറ്റ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ന്യൂസിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമതായിട്ട് ബൈലാട്രൽ എക്സസൈസ് നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ഇന്ത്യയും മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള നേവൽ എക്സസൈസ് വരുമ്പോൾ സമുദ്ര ലക്ഷ്മണൻ ലക്ഷ്മണൻ ഓക്കെ സമുദ്ര ലക്ഷ്മണ നേവി ടു നേവി സ്റ്റാഫ് ടോക്സ് നടന്നു പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് മ്യാൻമാറായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് കൂടാതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആൻസർ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തു ആ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്ലോമാറ്റിക് റിലേഷൻ നയൻറ്റ
ടാക്സ് ഒട്ടുമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എഫ് ഡി ഐ മാറും ഇപ്പം ഇന്ത്യ ഇതുകൂടാതെ മലേഷ്യയായിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏസിയൻ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സൗത്ത് ഈസ്റ്റേൺ ഏഷ്യൻ നേഷ്യൻസ് ആയിട്ടും നമ്മൾ സൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെമ്പേഴ്സും മലേഷ്യ ആണ് സോ മലേഷ്യ ആയിട്ട് ബൈലാറ്ററൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടുണ്ട് മലേഷ്യ ഇസ് ദി തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് പാർട്ടർ ഇൻ ഏഷ്യൻ പിന്നെ ഡിഫൻസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഹരിമോ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ജോയിന്റ് മിലിറ്ററി എക്സസൈസും നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആയുഷ് മിനിസ്ട്രീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി സിദ്ധ ഹോമിയോപ്പതി അപ്പം ആയുഷ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മലേഷ്യയിൽ ആയുഷ് സിസ്റ്റം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന്റെ പകുതിയിൽ ഇന്ത്യ പാം ഓയിൽസ് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നു നിർത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ പിന്നെയും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ മലേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പാം ഓയിൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സോ അവർക്ക് എക്കണോമിക്കലി സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻട്രക്ഷൻ ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം സെവൻ പോയിന്റ് ടു പോയിന്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ മലേഷ്യ അസ്യൂംസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ പോളിസി ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിൻ പോളിസിയിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രക്ഷൻ ചെയ്താൽ പറ്റും മെയിൻലി സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് മലക്ക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ട് വരുന്നത് സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് മലക്കയാണ് പിന്നെ സൗത്ത് ചൈന സി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് സോ ചൈനയുടെ ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ മെയിൻ ഇന്റർനാഷണൽ പോളിസീസ് ഉണ്ട് ആക്ട് ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസി ഉണ്ട് ഈസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലുക്ക് ഈസ്റ്റ് പോളിസി ആയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസി ആക്കി മാറ്റി സോ ആ ആക്ട് ഈസ്റ്റ് പോളിസീസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്തോനേഷ്യ മലേഷ്യ മ്യാൻമർ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ മാരി ടൈം കണക്ടിവിറ്റി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് മലേഷ്യ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്തത് നിഷ്കൈ പോഷൻ യോജന എൻ പി വൈ നിഷ്കൈ പോഷൻ യോജന യോജന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടി ബി പേഷ്യൻസിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൾ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബാങ്കിലേക്ക് നേരിട്ട് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ടി ബി പേഷ്യൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നിഷ്കൈ പോഷൻ യോജന വരുന്നത് ഇപ്പൊ ടി ബിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കണം ടി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ബേസ് ചെയ്ത് വന്ന അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ് പേരുകൾ ഓർത്തിരിക്കും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർകുലോസിസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടി ബി മാത്രമല്ല വരുന്നത് ലെപ്രോസിയും ബാക്ടീരിയ ബേസ് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പം ടി ബി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലെൻസിലാണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവായിരം ബി സി അതായത് ഈറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ തൊട്ട് തന്നെ ഇത് വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പണ്ട് തൊട്ട് ഏഞ്ചൻ ഡിസീസ് ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹ്യൂമനിൽ നിന്ന് ഹ്യൂമനിലേക്ക് പകരും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സണിലേക്ക് പകരും എയർ വഴിയാണ് ശ്രുതി എയർ അതായത് ഒരു വ്യക്തി ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ തുമ്മുമ്പോഴോ തുപ്പുമ്പോഴോ എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ടി ബി ജെയിംസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രീറ്റബിൾ ആണ് ക്യൂറബിൾ ആണ് ആറു മാസത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കണം നാല് മാസത്തെ മൈക്രോബിൽ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ ടി ബി തന്നെ മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിത് നോർമൽ ടി ബി രണ്ടാമത്തെ ടി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റന്റ് ട്യൂബർക്യുലോസ് എം ഡി ആർ ടി ബി ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഐസൊനൈഡും അല്ലെങ്കിൽ റിഫ റിഫം പിന്നും കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല രണ്ട് മരുന്നുകളാണ് ഈ രണ്ട് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പകരം നമുക്ക് കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു പനി വന്നാൽ നമ്മൾ പാരസ്റ്റമോൾ കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒട്ടും പറ്റില്ല അത് ഒരു ക്യൂർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് റെഡ് ലൈൻ ക്യാമ്പയിൻ ഒക്
ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്നത് ടി ബി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ടി ബി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ആണ് ഗ്ലോബൽ ടി ബി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഓൺലി സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റ് ഓഫ് ടു പോയിന്റ് വൺ മില്യൺ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ പേയ്മെന്റ് ഇൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് മില്യൺ ജനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടി ബി പേഷ്യൻസിന് അറുപത്തി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം അറുപത് നിയലി അറുപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് പേയ്മെന്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ചലഞ്ചസ് എന്താ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചലഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടാത്തതെന്ന് കാരണം പറഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഇല്ല പിന്നെ ബാങ്ക് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററസി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സ്കീമുകളെ പറ്റി അവയർ ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് ചലഞ്ചസ് വരുന്നത് പിന്നെ നമ്പേഴ്സ് പ്രത്യേകം പ്രോബ്ലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ടി ബി പേഷ്യൻസിന്റെ ഇന്ത്യൻ നമ്പേഴ്സ് മുകളിലേക്ക് കൂടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ടി ബി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ പതിനാല് ലക്ഷമായിരുന്നു ടി ബി പേഷ്യൻസ് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നായപ്പോൾ പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമായി അതായത് പത്തൊമ്പത് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല മരണ നിരക്ക് ടി ബി വന്നു അതും കൂടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് ശതമാനമാണ് കൂടിയിരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻസിന്റെ എണ്ണം കൂടി മരണ നിരക്ക് കൂടി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ടി ബി റിലേറ്റഡ് ഡെത്ത് ഫോർ ദി ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി വാസ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ത്രീ ലാക്ക് വിച്ച് ഇസ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റ് ഹയർ ദാൻ ദസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെക്കാളും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയപ്പോൾ പിന്നെയും ഇതും മരണ നിരക്ക് കൂടും അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടി ബിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒയുടെ കീഴിൽ പ്രോഗ്രാംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഫൈൻഡ് ട്രീറ്റ് ഓൾ എൻഡ് ടി ബി ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ ഫണ്ടിംഗ് ആണ് ഇന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ സ്റ്റോ ഈ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ടി ബി പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലൂടെയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ട്യൂബക്കുലോസ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്ലാൻ നോക്കിയാണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് എൻ എസ് പി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജിക് പ്ലാൻ ഫോർ ട്യൂബക്കുലോസ് എലിമിനേഷൻ എവിടം വരെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഭാഗമായി നിഷ്കൈ എക്കോ സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് നിഷ്കൈ എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നിഷ്കൈ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ നിഷ്കൈ പോഷൻ യോജന ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ ട്യൂബക്കുൾ ഹരേഗ ദേശ് ജീത ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പൊ ടി ബി കുറയ്ക്കാനും ടി ബി മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവയർനെസ് കൊടുക്കാനും ഉള്ള കാര്യം ക്യാമ്പയിൻസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് പിന്നെ വാക്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുക രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വാക്സിൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ വാക്സിൻ വി പി എം അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് തൗസൻഡ് ടു പിന്നെ എം ഐ പി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ഇൻഡിക്കസ് പ്രാനി ഈ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ വാക്സിൻസ് ആണ് ഉള്ളത് പിന്നെ ഉള്ളത് സാക്ഷ്യം പോർട്ടൽ സാക്ഷ്യം പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് കൗൺസിലിങ്സ് കൊടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ കൗൺസിലിങ്സ് കൊടുക്കാനും ഇത് ഗവൺമെന്റ് വകയല്ല പകരം ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ സയൻസ് ടിസിന്റെ കീഴിലാണ് ഇത് വരുന്നത് സാക്ഷ്യം പോർട്ടൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ എയിം നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യ ടി ബി എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ന്യൂട്രീഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഇന്ത്യ കൊടുക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേ ഫോർ വേൾഡിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അടുത്ത് എക്കോളജി ആയിട്ട് ബിട്ടർകരിക്ക നാഷണൽ പാർക്ക് ബിട്ടർകരിക്ക നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറീസയിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒഡീഷയിലാണ് വരുന്നത് അവിടുത്തെ മാംഗ്രോ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്കറിയാം ഒഡീഷയുടെ ഭാഗത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റേൺ ഭാഗത്ത് മാംഗ്രോ എക്കോ സിസ്റ്റം ആണ് വരുന്നത് അവിടെ പോലെ റിവേഴ്സിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പുലിംസിന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുലിംസ് നോക്കിയിരിക്കാം ബഹുമണി ബൈത്രണി ധർമ്മ പത്ശാല ഈ നാല് റിവേഴ്സ് ആണ്
ഒരു പരിധിക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സാച്ചുറേഷൻ ലെവലായി അതായത് അത് മുതൽ നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നു സാച്ചുറേഷൻ ഇനി അതിൽ വളരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് എൻവോൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോക്കോഡിൽ റിവിങ് പ്രോഗ്രാം അവിടെ നിർത്തുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫണ്ടിങ് ഇല്ല ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി ബ്രീഡിംഗ് പ്രോഗ്രാംസോ മറ്റു പ്രോഗ്രാംസോ പ്രൊജക്റ്റുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോക്കോഡിൽസിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഫുഡ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിന്റെ ഹാബിറ്റൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു കാരണം സാച്ചുറേഷൻ ലെവലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മത്സരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂട്ടുക കോമ്പറ്റീഷൻ കൂട്ടുകയും അത് തന്റെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരികയും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഒഡീഷയുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒഡീഷയിൽ പ്രത്യേകം ഓർത്തോളം ഒഡീഷയിൽ മാത്രമാണ് ത്രീ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ക്രോക്കോഡിൽസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഖെറിയൽ പിന്നെ സാൾട്ട് വാട്ടർ ക്രോക്കോഡിൽ പിന്നെ വരുന്നത് മുഗർ കൺസേർവ് മുഗർ ക്രോക്കോഡിൽ ഈ മൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൊട്ട് ഇന്ന് ഫണ്ട് കൊടുത്തോണ്ട് യു എൻ ഡി പിയും എഫ് ഐ എല്ലും സപ്പോർട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ക്രോക്കോഡിൽസ് വേണ്ടി ഫണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ന്യൂസിലുള്ളത് ത്രോട്ട് ഇൻ യൂറോപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലെ കറന്റ് അഫയർസിൽ നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് യൂറോപ്പിൽ വരൾച്ച കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ശേഷം കാണുന്ന വരൾച്ച ഇപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡ് ബ്രേക്കിംഗ് സമ്മർ ഹീറ്റ്സ് ആണ് യൂറോപ്പ് മാത്രമല്ല ചൈനയും യു എസും വരൾച്ച അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ലോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെയിൻഫാൾ അല്ലെങ്കിൽ മഴ കുറെ നാളത്തേക്ക് പെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ വരുന്ന വാട്ടർ സ്റ്റോർട്ടേജിനാണ് ഈ ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെജിറ്റേഷനും ആനിമൽസിനും അല്ലെങ്കിൽ ജൈ എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നു വെള്ളത്തിന്റെ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല വരൾച്ച വരുന്നു അപ്പൊ ഈ വരൾച്ച തന്നെ പലയിട്ട് തിരിക്കാൻ പറ്റും മെട്രോളജിക്കൽ ഡോട്ട് അതായത് റെയിൻഫാൾ മഴ കുറയുമ്പോൾ വരുന്നതാണ് മെട്രോളജിക്കൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ കുറയുന്നു മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പോൺസ് റിവേഴ്സ് ഇതിലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടേഴ്സ് ഇതിനൊന്നും വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം വറ്റിപ്പോന്നു അതിനെയാണ് ഹൈഡ്രോളജിക്കൽ ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഡോട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഴ കിട്ടുന്നില്ല മഴ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് സോയിലുള്ള മോയിസ്റ്റ് കുറയുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് പോൺസ് റിസേർവിലുള്ള വെള്ളം കുറയുന്നു ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡോട്ട് എന്ന് പറയും പിന്നെ സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡോട്ട്സ് അതായത് മഴ കിട്ടുന്നില്ല മഴ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈ ചെയിനെയും വരുമ്പോൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെയാണ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സച്ച് ആസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾ ഗ്രെയിൻസ് മീറ്റ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ജനങ്ങൾ അത് സോഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി അത് ബാധിക്കുമ്പോൾ അതായത് സോഷ്യോ എക്കണോമിക് ഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയും അപ്പം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ പണ്ട് യൂറോപ്പിൽ വന്ന അതുപോലത്തെ രീതിയിലുള്ള ഒരു വരൾച്ചയാണ് ഇന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നത് നിയർലി ടെൻ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾസിനാണ് അന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതുകളിൽ കൊന്നൊടുക്കിയത് അപ്പം അതുപോലെ ഇന്നും ഇപ്പം വരുന്നു അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും എല്ലാം വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത്രയും ഭീകരമായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പുലിംസ് നോക്കണ്ടേ യൂറോപ്പിലെ കുറച്ച് റിവേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുക റൈൻ പോ ലോർ ഡനൂബ് അല്ലെ റൈനും ഡനൂബും എല്ലാവർക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക കാരണം റഷ്യ യുക്രൈൻ വരുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരുന്നു റൈനും ഡനൂബും ബ്ലാക്ക് സീലേക്ക് ഒഴുകുന്നു സോ എങ്ങോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിന്റെ ചാനൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക പിന്നെ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഗ്ലോബൽ ഡ്രോട്ട് ഒബ്സർവേറ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് ശതമാനം കോണ്ടിനൻസ് ലാൻഡ്മാസ് വാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡോട്ട് കണ്ടീഷൻ അറുപത്തിനാലോളം ആ നമ്മുടെ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ കോണ്ടിനൻസ് ലാൻഡ്മാസുകൾ വരൾച്ച നേരുന്നുണ്ട് നിയർലി നയൻറ്റി പെർസെന്റ് ഓഫ് ദി ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഫ്രാൻസ് അബൌട്ട് എയ്റ്റി ത്രീ പെർസെന്റ് ഇൻ ജർമ
അറുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം നടന്ന വരൾച്ചയെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു ചൈനയുടെ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ യാങ്സെ അതും ഇത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ പൊയാങ് ഡോങ്ങി ടാങ് ഇപ്പം എവിടുത്തെ റിവേഴ്സ് ആണെന്നും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ വരൾച്ച എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ വരൾച്ച നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലീഗൽ ഡെഫിനീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡെഫിനീഷൻസ് ഇന്ത്യയിലില്ല നോ സിംഗിൾ ലീഗലി അക്സെപ്റ്റഡ് ഡെഫിനീഷൻ ഓഫ് ട്രോട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ദി ഫൈനൽ അതോറിറ്റി വെൻ ഇറ്റ് കം ടു ഡിക്ലെയർ ദി റീജിയൻ ഓഫ് ട്രോട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് വരൾച്ച ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക കാരണം നാളെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ഇത് വരൾച്ചയാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നു അതായത് ആദ്യമേ രണ്ട് റെയിൻഫാൾ കുറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉണക്ക് നമ്മൾ വരൾച്ച കൂടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുക അഗ്രികൾച്ചറിൽ വെജിറ്റബിൾസ് വെജിറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് മോയിസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുക എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തത് ജിയോ തെർമൽ പവറിൽ ലഡാക്ക് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ജിയോ തെർമൽ എനർജി കൊണ്ടുവരുവാണ് പൂക അല്ലെങ്കിൽ ചങ്താങ് വാലിയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ലഡാക്കിൽ ഈ പൂക വാലി അത് ചങ്താങ് വാലിയിലാണ് വരുന്നത് ലഡാക്കിലാണ് നിയർ സാൾട്ട് ലേക്ക് വാലിയാണ് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം ജിയോ തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ജിയോ തെർമൽ എനർജി പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈറ്റ് കൂടിയ ഹൈറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഫീറ്റ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്താ നോക്കാം ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലേക്ക് കുഴിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ലാവാസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്മാസ് നല്ല ചൂടാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് സോ ആ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ മാക്സ് നമ്മൾ കുഴിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് എനർജീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ജിയോ തെർമൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു മണികാരൻ ഇൻ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ജൽഗോൺ ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര തപോവൻ ഇൻ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ബരേക്ഷർ ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തുവ ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഗ്ലോബലി ഇന്ന് ജിയോ തെർമൽ എനർജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യു എസ് ആണ് പിന്നെ ഇൻഡോനേഷ്യ ആണ് സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ജിയോ തെർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫിലിപ്പീൻസ് ടർക്കി ന്യൂസിലാൻഡ് മെക്സിക്കോ ഇറ്റലി പിന്നെ കെനിയ ഐസ്ലാൻഡ് ജപ്പാൻ ഇന്ത്യയും അതിനുവേണ്ടി കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ജിയോ തെർമൽ എനർജി നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദി എർത്ത് ആ എർത്ത് ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൂട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എനർജീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈവ് ജനറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രം ജിയോ തെർമൽ എനർജി വേരിയസ് ഫോർ യൂസിംഗ് ബിൽഡിംഗ് റോഡ് അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് ഓഫ് ഹോംസ് ഇൻ അതർ ആൻഡ് അതർ ബിൽഡിംഗ്സ് നമ്മൾ വീടുകളിലെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സസ് ആണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഡെയിലി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇഞ്ച് ഏഴ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ആഴ്ചയും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം കാരണം ഇത് സ്ഥിരം ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് ചൂട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കാർബൺ ഫുഡ് പ്രിന്റ് പ്രിന്റ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ക്ലീൻ എനർജി ആയിരിക്കും ആണ് ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഭൂമിയിലേക്ക് കുഴിച്ചു പോകുമ്പോൾ പല മെറ്റീരിയൽസ് മിനറൽസ് ഗ്യാസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായ രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായ രീതിയിലല്ല നമ്മൾ കുഴിച്ച് എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഗ്യാസസ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ള ഗ്യാസസ് പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊല്യൂഷൻസ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒ എൻ ജി സി ആണ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ ഒ എൻ ജി സി ഇസ് എ പബ്ലിക് സെക്ടർ പെട്രോളിയം കമ്പനി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആയിരുന്ന സമയത്ത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫ
സൊ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പലപ്പോഴും പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സെപ്പയാണ് നമ്മൾ ഒപ്പിട്ടാക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക സെപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പ്രിഹൻസി എക്കണോമിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് മലേഷ്യ ആയിട്ട് സെക്കയാണ് ഒപ്പിട്ടത് കോമ്പ്രിഹൻസി എക്കണോമിക് കൊമേഴ്സ്യൽ എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സെക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ സഹായിക്കും സെപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക്കലി നമ്മൾ സഹായിക്കും പാർട്ട്നർഷിപ്പും നമുക്കുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ജപ്പാൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെപ്പയാണ് ഒപ്പിട്ടാക്കുന്നത് ജപ്പാൻ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പണിയാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നർഷിപ്പിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് എക്കണോമിക്കലി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് സെപ്പ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് പ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് എഫ് ടി ഐയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് ഇന്ത്യയും യു എയും സെപ്പ ഒപ്പിട്ട എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം ട്രേഡ്സ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ട്രേഡ്സ് ഇൻ സർവീസ് പിന്നെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ട്രേഡ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ അവർ ഒപ്പിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് പ്രത്യേകം ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യ ഹാസ് സൈൻഡ് സെപ്പ വിത്ത് ഇപ്പം യു എ സൗത്ത് കൊറിയ ജപ്പാൻ പിന്നെ എഫ് ഡി എന്താണെന്ന് എഫ് ഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ് ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കും സാധനങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതോടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ആർ സി ഇ പി ഉണ്ട് അതൊരു ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ആർ സി ഇ പി റീജിയണൽ കോംപ്രഹൻസി എക്കണോമിക് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് പത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അഞ്ച് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് പേരാണ് നേരത്തെ പതിനാറായിരുന്നു ഇന്ത്യ ഇതിന്റെ മെമ്പർ അല്ല സോ അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മെമ്പറായി മാറി പത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അഞ്ച് അല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങളും സോ കാണാൻ പറ്റും ഓസ്ട്രേലിയ ചൈന ജപ്പാൻ സൗത്ത് കൊറിയ ന്യൂസിലാൻഡ് ഇതാണ് അഞ്ച് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളല്ലാത്തത് ബാക്കിയുള്ളത് പത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളും പുറത്തെ രാജ്യങ്ങളും പിന്നെ പി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻഷ്യൽ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രത്യേകം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രൊജക്ട്സ് പ്രൊഡക്ട്സിന് നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ സെക്ക നേരത്തെ വന്ന് കോമ്പ്രൻസി എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ എഗ്രിമെന്റ് ഇതിന്റെ കീഴിൽ എഫ് ടിയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് കോപ്പറേഷൻസ് എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ബൈലാട്രൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റീറ്റ് ഉണ്ട് ബി ഐ ടി ബി ഐ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി ബൈലാട്രലി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഒപ്പിടുന്ന ചെറിയൊരു എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇത് ചെറിയൊരു പേപ്പറിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഗ്രാംസ് നടത്തേണ്ട പേപ്പർ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് വേറെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പേപ്പർ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ്രിമെന്റ് വായിച്ചിട്ട് ഏതിനാണോ ടാക്സ് കുറവുള്ളത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലാണ് ബൈലാട്ടൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ട്രീറ്റീസ് വരുന്നത് പിന്നെ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫ്രേഡ് വർക്ക് ടിഫ ടിഫയും വരുന്നുണ്ട് ബി ഐ ടി വരുന്നുണ്ട് ടിഫയും വരുന്നുണ്ട് ടിഫയും ഏകദേശം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രേഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകൾ സോൾവ് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ന്യൂസിൽ കുറച്ച് എഗ്രിമെന്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫ് ടി എ പിന്നെ സഫ്റ്റ അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഇന്ത്യ നേപ്പാൾ ട്രീറ്റി ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ എഗ്രിമെന്റ് ഇന്ത്യ തായ്ലാൻഡ് എഫ് ടി എ ഇന്ത്യ സിംഗപ്പൂർ സെക്കയാണ് സിംഗപ്പൂരായിട്ട് ഇന്ത്യ ഏഷ്യൻ സെക്ക ഇന്ത്യ സൗത്ത് കൊറിയ സെപ്പ ഇന്ത്യ ജപ്പാൻ സെപ്പ ഓർത്തിരിക്കണ അല്ല സെക്കയും സെപ്പയും മാറിപ്പോലും ഇന്ത്യ മലേഷ്യ സെക്ക ഇന്ത്യ മൗറീഷ്യസ് സെപ്പ ഇതിൽ രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതായത് കോമ്പ്രൻസി എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് എഗ്രിമെന്റ് പിന്നെ ഇന്ത്യ യു എ സെപ്പ ഇന്ത്യ ഓസ്ട്രേലിയ എക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻസ് പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ പി ടി ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ കണ്ടതെല്ലാം ഫ്രീ ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ഉണ്ട് എഫ് ടി ആണ് കണ്ടത് ഇനി പി ടി ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് പി ടി എയും കുറച്ചധികം ഇതുണ്ട് ഏഷ്യ പസഫിക് ട്രേഡ് എഗ്രിമെന്റ് ഗ്ലോബൽ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ട്രേഡ് പ്രിഫറൻഷ്യൽ സാർക്ക് അലി സപ്റ്റ ഇന്ത്യ അഫ്ഗാനിസ്
മെയിൻലി നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഫോണിലും ലാപ്ടോപ്പിലും ബുക്സിലും ലിമിറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് നോട്ട് ബുക്സിലും ഇതെല്ലാത്തിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിഥിയം അയൺ ബാറ്ററി ആണ് ചിലപ്പം ഇലക്ട്രോണിക് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിലും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ അതിന്റെ ബേസിലാണ് ബാറ്ററിയുടെ ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ബാറ്ററി പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബാറ്ററിയിലേക്ക് മാറുന്നതുകൊണ്ട് ബാറ്ററി കൂടാൻ ചാൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടും എന്നൊരു ഉറപ്പാണ് ലിഥിയൻ അയൺ ബാറ്ററി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലിഥിയൻ അയൺ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഫ്യൂൾ സെല്ല് കണ്ടായിരുന്നു ഫ്യൂൾ സെല്ല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെല്ല് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടായിരുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൾ സെല്ല് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ബാറ്ററി നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി നമ്മുടെ ബാറ്ററിനെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സെക്സ് റേഷ്യോ അറ്റ് ബർത്ത് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ന്യൂസിൽ കുറെ ഇഷ്യൂസ് വന്നിരുന്നു കാരണം ഇഷ്യൂസ് അല്ല പല ആർട്ടിക്കിൾസ് വന്നിരുന്നു കാരണം സൺ ബയാസിസ് അത് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് സൺ ബയാസ് ഡിക്ലെയിൻ ചെയ്യുവാണ് സെക്സ് റേഷ്യോ നോർമലൈസ് ആവുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബോയ്സിന് നൂറ് ഗേൾസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആയപ്പോൾ നൂറ്റിയെട്ട് ബോയ്സിന് നൂറ് ഗേൾസ് അതായത് പിന്നെയും അത് ഇംപ്രൂവ് ആയി എന്നാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പല ഗേൾ ബേബീസും മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു നിയർലി ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് മിസ്സിങ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പിന്നീട് അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പതിനേഴിന് ശേഷം അത് കുറഞ്ഞു കുറച്ച് വരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ റൈറ്റിംഗിലാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാല് നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നൂറ് ബോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് ഗേൾസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് ഗേൾസ് ആയി മാറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ നൂറ് ഗേൾസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബോയ്സ് ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആയപ്പോൾ നൂറ് ഗേൾസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് ബോയ്സ് ആയി മാറി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ആയപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോൾ നൂറ് ഗേൾസിൽ നിന്ന് നൂറ്റി എട്ട് ബോയ്സ് ആയി മാറി നൂറ്റി പതിനൊന്ന് നൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി എട്ട് അതായത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് വരുത്തും അപ്പൊ ഈക്വൽ ആണ് അതായത് നോർമലൈസ് ആവുന്നു അപ്പം ഇതിൽ റിലീജിയൻ വൈസ് എക്സ് റേഷ്യോ ഉണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സിക്സിനായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ സെൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഒന്നിലെ സെൻസസിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് മെയിൽസ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഫീമെയിൽസ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ബോയ്സ് പെർ ഹൺഡ്രഡ് ഗേൾസ് ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെയും കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷന്റെ ഷെയർ കൊടുത്താകുന്നു നോക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മിസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്സ് എലക്ഷൻ അബോഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തോണ്ട് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോയ്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലും വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് നമ്മൾ നോക്കിയാലും ബോയ്സ് ആണ് കൂടുതലുള്ളത് എന്നാൽ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീസ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് സെവൻറ്റീൻ വരെ അത്ര വലിയ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൊട്ട് സിക്സ്റ്റീസ് വരെ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇഷ്യൂസിൽ കാണും മിസ്യൂസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പ്രീ നാച്ചൽ ചെക്കപ്പ് ലീഗലൈസ് കൊണ്ടുവന്നു അതായത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ പ്രീ നാച്ചൽ ചെക്കപ്പ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടെക്നോളജി കൂടി ടെക്നോളജി കൂടി സെവൻറ്റി വൺ ആയപ്പോൾ ലീഗലി അബോഷൻ ലീഗലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വണ് തൊട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ആൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കൂടുകയും പെൺകുട്ടികളുടെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നിയർലി നമുക്ക് സെൻസസ് അവിടെ വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ആയത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളി
ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ സക്സസ് ആയിരുന്നില്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം പിന്നെയും കൂടുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഇലിട്രസി ഇൻ വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലിട്രേറ്റ് വുമൺ ഇൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഏജ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഹൗ ഹയർ ഫെർട്ടിലിറ്റി ദാൻ ലിറ്ററേറ്റ് വുമൺ ഇപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതിനൊരു അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ലിറ്ററസി ഇതിനും ബാധകമാണ് ഇതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം മാരേജ് ഏജ് ട്വന്റി വണ്ണിലേക്ക് ആക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ അത്രയും നമുക്ക് എം എം ആർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ മാരേജ് ഏജ് കൂട്ടാൻ നോക്കുന്നത് സോ ആ കാര്യം ഇതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് മെയിൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്തൊക്കെ ലോസ് സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ പറയാൻ പറ്റും സ്ട്രിക്റ്റ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഓഫ് ലോ ഇപ്പൊ പി സി പി എൻ ഡി ടി ആക്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രൈവറ്റൈസൻ ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ യൂണിയൻ ബജറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ബാങ്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ആക്കാൻ നോക്കുന്നു പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റൈസൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നമ്മൾ നോക്കണം അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ബിസിനസ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെന്റ് ടു ദി പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് അതായത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന് ഇതുണ്ടാവില്ല മീൻസ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല മെയിൻലി പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ വന്നാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് വന്നാക്കുന്ന നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ന്യൂ എക്കണോമിക് പോളിസിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജി പോളിസിയിലൂടെയാണ് വരുന്നത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ നോക്കണം പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിന് അമ്പത് ശതമാനം ഓണർഷിപ്പൊക്കെ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആവത്തുള്ളൂ അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എസ് ബി ഐ ലാർജസ്റ്റ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് അതിൽ ഗവൺമെന്റ് ഷെയർ നോക്കണമെങ്കിൽ അറുപത്തി മൂന്ന് ഷെയർ ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ഷെയർ ആണ് ഗവൺമെന്റിന് വരുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും പ്രൈവറ്റിന്റെ കീഴിലാണ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇപ്പൊ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് എന്തിനാണ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബാങ്ക്സ് ആക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് എൻ പി എ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ പലിശ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പി എസ് ആവുന്നു അപ്പം പലിശ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകളെല്ലാം നഷ്ടത്തിലാണ് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല പല ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകൾക്കും ക്യാപിറ്റൽ അഡിക്കേറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കാർ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കുകൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരും ഇപ്പൊ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ക്യാർ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് റിസ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് ലോൺ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ക്യാർ കൃത്യമാക്കണം ക്യാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബാങ്കിലുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ടിന്റെയും ബാങ്കിലുള്ള മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ബൈ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ എത്ര രൂപ ലോൺ കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കും അത് വരുമ്പോൾ കാർ കുറവാണെങ്കിൽ ലോൺ കൂടും കാർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ലോൺ കുറയും റിസ്ക് കുറവാണെങ്കിൽ ലോൺ കൂടും ഈ രീതിയിലാണ് കാർ നോക്കുന്നത് അത് പല പ്രൈവറ്റ് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കുകൾക്കും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റൂറൽ ബ്രാഞ്ചസിൽ പലപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പബ്ലിക് ബാങ്കുകൾ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴും ആരും ഫിനാൻഷ്യലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും റൂറൽ ബ്രാഞ്ചസ് നഷ്ടത്തിൽ പോകുന്നു പിന്നെ റെഡ് ടാപ്പിസം പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ബർഡൺ ടു ഗവൺമെന്റ്സ് മെയിൻലി ഗവൺമെന്റുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഇപ്പൊ പല ബാങ്കുകളും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് അതായത് ബാങ്ക് തകരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴും സർക്കാർ ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇടുകയും അങ്ങനെ റീക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതും ഗവൺമെന്റിന് തന്നെയാണ് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ഇനി എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണോ അതോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് സെക്ടേഴ്സ് ആണോ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസിയുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് കാരണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻക്ലൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ധൻ യോജനയുണ്ട് ഇതിന്റെ കീഴിൽ യൂണിവേഴ്സൽ എല്ലാവർക്കും ബാങ്കിങ്
കൂടുതലും പബ്ലിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ഗവൺമെന്റിനെ കൂടുതലും വെൽഫെയർ ആണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് നോക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ബേസിലാണ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസിൽ മാത്രം എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളത് എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ പറയേണ്ടത് പബ്ലിക് സെക്ടർ ബാങ്ക്സ് ആണ് അടുത്തത് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കിത്തോൺ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ പലപ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കറ്റോൺ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലി ഓഫ് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കറ്റോൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വി എ കോൺഫിഡൻസ് അപ്പൊ എന്താണ് സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യ ഹാക്കറ്റോൺ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വേണ്ട ഇഷ്യൂ പ്രോബ്ലംസിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരാൻ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പുതിയ മൈൻഡ് സെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പം പലപ്പോഴും പല എല്ലാ കൊല്ലവും അതായത് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ കൊല്ലവും ഇത് നടത്തിയിരുന്നു ഇത് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിലും പിന്നെ എ സി ടി സിയുടെ കീഴിലാണ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ കീഴിൽ എ സി ടി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കാം അടുത്തത് ഇതിന്റെ എയിം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൾച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നോവേഷൻ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബോക്സ് തിങ്കിങ് ഇതിലാണ് ഇപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പല കുട്ടികളെയും സെലക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ സെലക്ട് ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നൈസേഷൻ ഓസിയർ ഓഫ് ടെമ്പിൾ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഇൻ ദേവനാഗിരി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ ഒ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് എനേബിൾ റിസ്ക് മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻ കോൾഡ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഫോർ പെരിഷബിൾ ഫുഡ് ഐറ്റം ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ത്രീ ഡി മോഡലിംഗ് ഓഫ് തെറൈൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഡിസാസ്റ്റർ സ്ട്രക്ക് ഏരിയാസ് എക്സെട്ര അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഫിലിംസ് നോക്കിയിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ വൺ നേഷൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വൺ നേഷൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് പറയാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനായിട്ട് സിംഗിൾ ബ്രാൻഡ് മതി ഫെർട്ടിലൈസറിന് സിംഗിൾ ബ്രാൻഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോഗയും സിംഗിൾ മതി അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡി ഈ സ്കീമിന്റെ കീഴിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിംഗിൾ അതായത് ഒറ്റ ലോഗയും ഒറ്റ ബ്രാൻഡും മാത്രം മതി പക്ഷെ അതിന്റെ പേര് പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജനുവര പരിയോജന പി എം ബി ജെ പി ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ലോഗോ ഇഷ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന്റെ ലോഗോ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെയും മുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ വൺ നേഷൻ വൺ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കമ്പനീസ് ആർ അലൗഡ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദർ നെയിം ബ്രാൻഡ് ലോഗോ ആൻഡ് അതർ ലെവൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺലി ഓൺ വൺ തേർഡ് സ്പേസ് ഓഫ് ദർ ബാങ്ക് ഇതാണ് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് അതായത് കമ്പനീസിന് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ പേരുകൾ വെക്കാം പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രം മെയിൻ ലോഗോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പി എം ബി ജെ പി ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോഗോസ് എല്ലാം ഇതിന്റെ ബേസ് ഗവൺമെന്റ് ബേസ് ഭാരത് എന്നതായിരിക്കണം റിമൈനിങ് ടു സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് ദി ഭാരത് ബ്രാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഭാരതീയ ജൻ ഒരു പ്രയോജനം ലോഗോ വിൽ ബി ഹൗ ടു ബി സ്റ്റോർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് മേജർലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ യൂറിയ ഡൈ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് പിന്നെ മുറേറ്റ് ഓഫ് ദി പൊട്ടാഷ്യം പിന്നെ എൻ പി കെ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം ഇതെല്ലാമാണ് ഇനി അത് അങ്ങോട്ട് ഭാരത് യൂറിയ ഭാരത് ഡി എ പി ഭാരത് എം ഒ പി ഭാരത് എൻ പി കെ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പബ്ലിക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ കമ്പനീസിനും ബാധകമാണ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പക്ഷെ ഇതിന് ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട് ഡ്രോബാക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫെർട്ടിലൈസ് കമ്പനീസ് കുറയ്ക്കും അടുത്തത് പലപ
ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യൽ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ജോയിന്റ് റിവർ കമ്മീഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബൈലാറ്റൽ ആയിട്ട് റിവറിന്റെ ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മ്യൂച്വൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബംഗ്ലാദേശും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യയും ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ജി ആർ സി കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ റിസോഴ്സ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ബോത്ത് കൺട്രീസ് രണ്ട് കൺട്രീസിനും മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇത് ഹെഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പല ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം അമ്പത്തി നാളോളം റിവേഴ്സ് ബംഗ്ലാദേശ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓരോ തവണയും ഓരോ മീറ്റിംഗ്സ് നടക്കും പക്ഷെ നടക്കാറില്ല ഇപ്പൊ തീസ്തി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഗംഗ അലി മനു മൊഹുലി ഹൊവായ് ഗോമതി ഇതുപോലെ കുഷിയാര ഇതുപോലെ പല റിവേഴ്സും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുഷിയാര എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ആസാമിലൂടെ ഒഴുകുന്ന റിവർ അവർ മേജർ റിവർ ആണത് മേജർ റിവർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് സോ കുഷിയാര റിവർ ഇസ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി റിവർ ഇൻ ബംഗ്ലാദേശ് ആൻഡ് ആസാം ഇറ്റ് ഫോം ഓം ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡർ ആസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബാരക് റിവർ വെൻ ദി ബാരക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കുഷിയാര ആൻഡ് സുർമ സുർമ എന്ന് പറയുന്നത് കുഷിയാര താഴേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് ഈ സുർമ എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും ഈ കുഷിയാര റിവറിലേക്ക് ആസാമിലുള്ള കുഷിയാര റിവറിലേക്ക് മണിപ്പൂർ മിസോറാം നിന്നെല്ലാമുള്ള ട്രിബ്യൂട്ടറീസും വന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര് കൽനിയായി മാറും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാം പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ബംഗ്ലാദേശ് ആയിട്ട് വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈത്രി സേതു എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രിഡ്ജ് പണിതിരുന്നു അത് ഫെനി റിവറിന്റെ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫെനി റിവർ എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ബോർഡറിൽ വരുന്നു അത് ത്രിപുരയിലാണ് ഫെനി റിവർ ഇപ്പൊ കുഷിയാര റിവർ ആസാം ബംഗ്ലാദേശിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയ ബ്രിഡ്ജ് പണിതാക്കുന്നത് ഫെനി റിവറിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ത്രിപുര ബംഗ്ലാദേശ് രീതിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് പാസസ് ടു സബ്രൂൺ ടൗൺ ഓൺ ഇന്ത്യൻ സൈഡ് മീൻസ് ഓഫ് ബംഗാൾ ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ഫ്ലോ ടു ബംഗ്ലാദേശ് ഇപ്പം ഫിലിംസ് വേറെ കാര്യം മൈത്രി സേതു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നേ പോയിന്റ് ഒമ്പത് ലോങ് ബ്രിഡ്ജ് ഫെനി റിവറിന്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് ത്രിപുരയിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സബ്രൂമിലേക്ക് സബ്രൂമിൽ നിന്ന് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പണിതാക്കുന്നത് പിന്നെ അർത്തമീസ് വൺ മിഷൻ വരുന്നുണ്ട് നാസയുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത് അർത്തമീസ് പ്രോഗ്രാം വരുന്നത് അർത്തമീസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺക്രൂഡ് മിഷൻ ഓഫ് നാസയാണ് വരുന്നത് മെയിൻലി മൂൺ എക്സ്പ്ലോറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ആണ് വന്നിരുന്നത് മൂൺ ഓർബിറ്റ് അർത്തമീസ് വൺ വരുന്നുണ്ട് അത് മൂണിനെ ഓർബിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് പലപ്പോഴും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കണക്കുകൾ ഉണ്ടുണ്ട് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അൺക്രൂഡ് ലൂണ വണ്ണും ലൂണ ടുവും ആദ്യം നമ്മൾ മൂൺ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിക്ഷേപിച്ചത് അപ്പൊ അന്ന് കോൾഡ് വാർ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതിന്റെ ബേസിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയപ്പോൾ യു എസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മൂണിലേക്ക് ഹ്യൂമൻസിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാൻ കൊണ്ടുവന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എട്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് നീലാം സ്ലോമും അതോടൊപ്പം തന്നെ എഡ്വിൻ ബസ്സും ആൾഡറിയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൂണിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൂണിലൂടെ ചന്ദ്രനിലൂടെ നടന്ന വ്യക്തികളായി മാറിയത് പിന്നീട് അമേരിക്ക പന്ത്രണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ പന്ത്രണ്ട് അമേരിക്കൻ ഓസ്ട്രോനൈറ്റ്സും മൂണിലേക്ക് വോക്ക് ചെയ്യാൻ നടത്തി പിന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസില് യു എസ് റിസ്യൂം ലൂണർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ വിത്ത് റോബോട്ടിക് മിഷൻ പല പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് കൂടെ തുടങ്ങി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ എല്ലാവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്ററും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൂണർ കാർട്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ പിന്നെ സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ നാസയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് നാസ ആർത്തമീസ് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മൂന്നിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഗ്രാവിറ്റി റിക്കവർ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യയിലെ ലബോറട്ടറി
നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർബിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു റോബർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓർബിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്ലാനറ്റിന്റെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാനറ്റിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ലാൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് റോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് മിനി റോബോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മിനി വെഹിക്കിളോ പോയിട്ട് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് റോവർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ചന്ദ്രൻ ടൂവിൽ ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റോവർ പ്രഗ്യാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചന്ദ്രൻ ത്രീ ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ പിന്നെ റോവർ വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ലാൻഡറും റോവറും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വിൻഡ് പ്രൊജക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ ഗ്ലോബൽ വിൻഡ് എനർജി കൗൺസിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ എം ഇ സി ഇന്റലിജൻസ് കൂടി കൂടുതൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ആനുവൽ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ വിൻഡ് പവർ പ്രൊജക്ട്സ് അവരുടെ ഈ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പുതിയ വിൻഡ് പ്രൊജക്ട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ പീക്ക് എത്തും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഫ്റ്റർ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഫ്രഷ് പ്രൊജക്ട് ലൈക് ടു ബി വിൻഡ് സോളർ ഹൈബ്രിഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് അപ്പം എന്താണ് ഈ വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജിയിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിലാണ് വിൻഡ് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ഷോർ വിൻഡ് ഫാമിയും ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് ഫാമിയും ഓൺ ഷോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ വരുന്ന വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് ഓഫ് ഷോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടലിൽ വരുന്ന വിൻഡ് മിൽസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ നിലവിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നാല് ജിഹാ വോൾട്ട് ആണ് വിൻഡ് മിൽ നിന്നുള്ള എനർജി കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആകുമ്പോൾ കൂടാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ജിഹാ വോൾട്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് നാല് പോയിന്റ് ഒന്ന് ജിഹാ വോൾട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് നാല് പോയിന്റ് ആറ് ജിഹാ വോൾട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും വിൻഡ് മിൽസിന്റെ എനർജി ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ആ റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ നോക്കി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തൊട്ട് ഇന്ത്യയുടെ വിൻഡ് മിൽന്റെ ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ സ്ലോയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊറോണയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൊറോണ കൊണ്ടുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ടുണ്ടായ സപ്ലൈ ചെയിൻ റിലേറ്റീവ് ഡിസ്ട്രപ്ഷനും കാരണമാണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇനി ചലഞ്ചസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് കൂടുതലും പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഗുജറാത്തും തമിഴ്നാടാണ് സോ അവിടെ തന്നെ കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അത് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം ഒന്ന് പോർട്ട് പോർട്ടിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ലഭിക്ക ലഭ്യത ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലങ്ങൾക്ക് ചീപ്പ് റേറ്റ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നത് വിൻഡ് മില് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉപയോഗിച്ച് കൈനറ്റിക് കറങ്ങുമ്പോൾ കൈനറ്റിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ കൈനറ്റിക് എനർജിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ടർബൈൻ കറക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ടർബൈൻ കറക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വിൻഡ് എനർജി വിൻഡ് എനർജിനെ കൈനറ്റിക് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൈനറ്റിക് എനർജി ഇലക്ട്രിക് എനർജിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇന്ത്യ എന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യുക നാഷണൽ വിൻഡ് സോളാർ ഹൈബ്രിഡ് പോളിസി അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഫ്രെയിം വർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മെയിൻലി ഈ വിൻഡ് എനർജിയും അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡ് മില് നേരെ സോളാർ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ രണ്ടിൽ നിന്നുള്ള എനർജീസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള നാഷണൽ ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് എനർജി പോളിസി ഇതാണ് നമുക്ക് കടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് നോട്ടിക്കൽ മൈല് മാർമൽ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോൺ ആവും ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്കണോമിക് സോണില് ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് എനർജി കൂടുതൽ ഫോക്കാൻ വേണ്ടി ഫോക്കസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാഷണൽ ഓഫ് ഷോർ വിൻഡ് എനർജി പോളിസീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൾട്ടി മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്ക്സ് അപ്പം ട്രൈ പാർട്ടി അഗ്രിമെന്റ്സ് ആണ് ഇത് എന്തിന്റെ ഭാഗമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാരത് മാല പരിയോജനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഭാരത് മാല പരിയോജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ
നാഷണൽ എൻ എച്ച് എൽ എം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ ലോജിസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ബി സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ ഓഫ് നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നാഷണൽ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സ്വച്ഛ് ഭാരത് മിഷനും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് സെന്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തുകളിൽ കൊടുക്കാതെ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു ബോഡീസ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതാണ് സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എൻ എച്ച് എൽ എം പിന്നെ നാഷ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ വേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഐ ഡബ്ല്യു എ ഐ ഇത് മിനിസ്റ്ററി ഓഫ് പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഷിപ്പിംഗ് ആൻഡ് വാട്ടർ വേസിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന സ്റ്റാറ്റുറ്ററി ബോഡിയാണ് അത് നിയമ വഴി ആക്ടീവ് വഴി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് ഇൻലാൻഡ് വാട്ടർ വേ അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്റർപ്രൈസ് അതായത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് റെയിൽവേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക്സ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ കട നമ്മുടെ റിവർ വഴിയും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ വേസ് ഉപയോഗിച്ച് നൂറ്റിപ്പതിന്ന് വാട്ടർ വേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വാട്ടർ വേസ് വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈവേസ് വഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ റെയിൽവേസ് വഴിയും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതൊരു ഹബ് ആഫ് സ്പോക്ക് മോഡലായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹൈവർ റെയിൽവേ ഇന്ത്യൻ വാട്ടർ വേസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂടുതലും ടെക്നോളജി ഡ്രിവൻ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ആണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജിങ് റീപാക്കേജിങ് ലേബനിങ് ഇതെല്ലാം ഈ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ഷൻ കിട്ടും അതായത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ഷൻ കിട്ടും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ പലപ്പോഴും സി ഇൻഡസ് കണക്ടിവിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ട്വന്റി ഫോർ ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ഐ സി പി ഐ സി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളായിട്ടും പലപ്പോഴും ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളുണ്ട് എന്നാൽ ആ ചെക്ക് പോസ്റ്റുകൾ കൂടാതെ ട്രക്സോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അധികം ചെക്കിങ് ഇല്ലാതെ കടത്തിവിടാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്റിഗ്രേറ്റഡ് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി നേപ്പാൾ ഭൂട്ടാൻ എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഐ സി പിസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലൂടെ ബംഗ്ലാദേശിലൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലൂടെയും കണക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബംഗ്ലാദേശ് ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ മ്യാൻമർ തായ്ലൻഡ് കോറിഡോർസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഹബിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് പെൻ പ്ലസ് സ്ട്രാറ്റജി അഗെയിൻസ്റ്റ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എപ്പോഴും ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക പെൻ പ്ലസ് സ്ട്രാറ്റജി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പെൻ പ്ലസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനും ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനും കെയർ ചെയ്യാനും വേണ്ടിയാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് അതായത് പകരാത്ത സ്പ്രെഡ് ആവാസ അസുഖങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയബറ്റീസ് കൊളസ്ട്രോൾസ് ഇതുപോലത്തെ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയും അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പെൻ പ്ലസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഇന്ത്യ അല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് പകരം ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക ആണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ഇത് വരുന്നത് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എയിംഡ് അറ്റ് ബ്രിഡ്ജിങ് ദി ആക്സസ് ഗ്യാപ്പ് ഇൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് ക്രോണിക് ആൻഡ് സെർവർ എൻ സി ഡിസ് പിന്നെ എൻ സി ഡി സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് എന്താണ് എൻ സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ബിഹേവിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ഗ്ലോബൽ മോർട്ടാലിറ്റി വരുന്നത് എൻ സി ഡി സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് അഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് മില്യൺ പീപ്പിൾ ആണ് എൻ സി ഡി യിൽ നിന്ന് മരിക്കുന്നത് അതായത് ഹാർട്ട് അറ്റാക്സ് ലങ് ഡിസീസ് സ്ട്രോക്ക് ക്യാൻസർ ഡയബറ്റീസ് ഇതെല്ലാം കൂടുതലും എഴുപത് വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവർക്ക് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ സി ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പിന്നെ
ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ എൻ സി ഡി സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയുഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് ഡയബറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ടെക്നോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ടെക്നോളജി ഇൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സച്ച് എം ഡയബറ്റീസ് ഫോർ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ എം സസേഷൻ ടു കിറ്റ് ടു ബാക്കോ ടെൻഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ലൈൻസ് കിരൺ മനോദർപ്പൻ ഇതുപോലെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മെയിൻസിന് ആൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അടുത്തത് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആക്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അമൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് സെക്ഷൻ ത്രീയും സെക്ഷൻ ഫൈവും സെക്ഷൻ ത്രീയും ഫൈവ് അനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അമൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ അമൻമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം അത് നടക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കുന്നു ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹെൽത്ത് ദാറ്റ് സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് ടു ഓഫ് ദി ബിരാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോഹിബിഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ആസ് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ബിൻ മാനിഫെസ്റ്റ്ലി ആർബിട്രേഷൻ അപ്പം റോസ്പെക്റ്റീവ്ലി മാത്രമാണ് ഈ സെക്ഷൻ ത്രീയും സെക്ഷൻ ഫൈവും പറ്റത്തുള്ളൂ റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആർട്ടിക്കൾ ട്വന്റിയുടെ കീഴിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കാറുണ്ട് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ കാലത്തേക്കും അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആക്ട് വന്നേക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി പ്രകാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി പ്രകാരം റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി സിവിൽ ലോസ് ബാധകമാണ് എന്നാൽ ക്രിമിനൽ ലോസ് ബാധകമല്ല ബിനാമി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനൽ ലോസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒരു നിയമം വന്നു നിയമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാധകമല്ല പകരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം ബാധകമായിട്ട് വരുത്തുന്നത് അപ്പം സെക്ഷൻ ത്രീ ക്ലോസ് ത്രീ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആക്ടി പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തെ തടവും മൂന്ന് വർഷം തൊട്ട് ഏഴ് വർഷം വരെയുള്ള തടവും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഫൈന് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചുള്ള ഫൈനും ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ സെക്ഷൻ ഫൈവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ വസ്തുവകകൾ കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള അവകാശം ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞു ഈ ആക്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് റെട്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇനി ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി ആക്ട് അമൻഡ് ചെയ്തു ആ അമൻഡ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ്ലി മാത്രമാണ് അപ്ലികൾ ഉള്ളൂ എന്നാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ പി എം എൽ എ ആക്ട് നോക്കണം പി എം എൽ എ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് അപ് ഹെൽത്ത് ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പി എം എൽ എ ആക്ട് വിച്ച് അലോ ഒതോറിറ്റി ടു ടേക്ക് പൊസഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിഫോർ ട്രയൽ ഇൻ എക്സെപ്ഷൻ കേസസ് ബിനാമി ആക്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ പി എം എൽ എ ആക്ട് പി എം എൽ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തിയുടെ ട്രയൽ നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ നടക്കുന്ന മുമ്പ് തന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശം അവർക്കുണ്ട് പിന്നെ ബിനാമി ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ട് ഡിഫൈൻ ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇന്നത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ വേർ A property is held by or transferred to a person but has been provided for or paid by another person. Transaction is made in a fictitious name. The owner is not aware of denied knowledge of the ownership of the property. The person providing consideration of property is not traceable. So, what do you want to say about Binami? Binami is a fictitious കുറച്ച് ടേംസ് കൂടെ ഉണ്ട് ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിച്ച് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ദി മാറ്റർ ഓഫ് ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓൾസോ പ്രൊസീവ് എം സച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ബിനാമി ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ കിട്ടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബിനാമി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ബിനാമി ദാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പേരിലാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ബിനാമി ദാർ എന്ന് പറയുന്നത് ബിനാമി ബെനിഫീഷ്യൽ ഓണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഈ ബിനാമി ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരാണ് ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ വൺ ഇയർ ഓഫ് താലിബാൻ ടു പോയിന്റ് സീറോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം താലിബാനിൽ ന
അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റ് അഫ്ഗാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൂടെ കൂടി നടന്ന ടോക്ക് ആണ് മുറേ ടോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ദോഹ ടോക്സ് നടത്തുന്നു ഈ സമയത്ത് താലിബൻ പറഞ്ഞു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഗവൺമെന്റ് ബജറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് യു എസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ടോക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ മുറേ ടോക്സ് പാകിസ്ഥാൻ ആണ് ഹോൾഡ് ചെയ്തത് ആ കരുതുന്നു ഓർത്തിരിക്കാം ഇത് ദോഹ ടോക്സ് ദോഹ ടോക്സ് താലിബാനും യു എസും കൂടെ ബൈലാട്ടിൽ നടത്തി എന്നിട്ട് ബൈലാട്ടിൽ എല്ലാം ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ രാജ്യങ്ങൾ വന്നിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മെയ് ഫസ്റ്റിന് അമേരിക്കൻ ട്രൂപ്സ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ടു അതിനുശേഷം ഡെഡ് ലൈൻ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് കൊടുത്തു ഇരുപത്തൊന്ന് ആദ്യം തന്നെ യു എസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയപ്പം യു എസ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ട്രൂപ്സിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ട്രെഡിൽ നിന്ന് ഈ സമയത്ത് താലിബൻ തിരിച്ച് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ആയപ്പോൾ താലിബൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കൺട്രോൾസ് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു അതാണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഇപ്പം താലിബൻ റൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം താലിബൻ ഒരു രാജ്യം ഓടണമെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ കാര്യത്തിലും എക്കണോമിയുടെ കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും അവർക്ക് ഒരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് റിസോഴ്സസ് വേണം എന്നാൽ താലിബൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഷോർട്സ് ആണ് അവരുടെ കയ്യിലും ഫിനാൻഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുള്ള ഒരു നേഷണൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉള്ള കപ്പാസിറ്റീസോ അവരുടെ കയ്യിലില്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ എക്കണോമി ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് കോള് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സാമ്പത്തികം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ ടീച്ചർമാർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം പാടില്ല എന്ന രീതിയിലാക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്കൂളുകൾ പലപ്പോഴും ഇഷ്യൂസ് വന്നിരുന്നു താലിബൻ ബാൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ഗേൾസ് അതുകൊണ്ട് അത് യു എൻ ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിന് സാലറി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇന്ദിരാഗാന്ധി ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്പിറ്റൽ കാബിളിലുള്ള ഇന്ത്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്റർനാഷണൽ കമ്മിറ്റി ഓഫ് റെഡ് ക്രോസസ് അവിടെ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ പല ഇഷ്യൂസ് അൽഖദ ലീഡർ ഐമൻ അൽ സവാരി നമുക്കറിയാം അൽഖദ ലീഡർ കഴിഞ്ഞ വർഷം യു യു എസിന്റെ കീഴിൽ നിന്ന് യു എസ് കൊന്നിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിലുള്ള ഇഷ്യൂസും അവിടെ പൊക്കി എടുത്തു അവിടെ ഫുഡ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ് വയലേഷൻസ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ എക്കണോമി എങ്ങനെയാണ് സെക്യൂരിറ്റി എന്താണ് ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് ഈ രീതിയിലാണ് അത് നമ്മൾ കൂടുതലും ഫോക്കസ് നോക്കാം അതായത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ ആൻഡ് മിനറൽ റിച്ച് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ റിപ്പബ്ലിക്സ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് കൺട്രോൾ ദി ലാൻഡ് റോഡ് കണക്ഷൻ ഇന്ത്യയും സെൻട്രൽ ഏഷ്യ ആയിട്ടുള്ള റോഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് പാകിസ്ഥാൻ കൂടാതെ അഫ്ഗാൻ നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടു റെയിൽവേ ഷിപ്പിംഗ് പോർട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുന്ന് റെയിൽവേ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചബർ പോർട്ട് ഇപ്പൊ ചബർ ഇറാനിലേക്ക് ചബർ പോർട്ട് ചബർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ സിൽക്ക് റൂട്ടിലാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി സിൽക്ക് റൂട്ടിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിൽ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മളെ യൂറോപ്പ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വേണം പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെ ദി മാസീവ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ ദി കൺട്രി ടു ഓഫർ എ ലോട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ അല്ലെങ്കിൽ താലിബൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ദി അഫ്ഗാൻ പാർലമെന്റ് സറൻ ജലാറാം ഹൈവേ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഡാം അല്ലെങ്കിൽ സൽമാ ഡാം ഫിലിംസ് ഓർജിന്നോ സൽമാ ഡാം അലോങ് വിത്ത് ഇന്ത്യൻ അസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മോർ ദാൻ യു എസ് ഡി ത്രീ ബില്യൺ ഇൻ പ്രോജക്ട് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഹൗൺ സെമിനർ ഇന്ത്യ പൊസിഷൻ ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പിന്നെ അടുത്തത് ഫിലിംസിന് കൂടുതലും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്
എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാർട്ട് പിന്നെ ലോട്ടസ് ഫ്ലവർ ഡിസ്ബൈ ബാലൻസ് സൺ റെപ്രസെന്റ് യൂണിവേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഹിന്ദുസത്തിലേക്ക് മണ്ഡലം പോയപ്പോൾ അത് സ്ക്വയർ ഇൻ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ വിത്ത് ദി സർക്കിൾ അതായത് ഇതാണ് ആ ഷേപ്പ് സ്ക്വയറിന്റെ അകത്ത് ഒരു സർക്കിൾ ഈ രീതിയിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി ഇത് കൂടുതലും വരുന്ന പെയിന്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്ക പെയിന്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ക പെയിന്റിങ്ങിലാണ് മണ്ഡല അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡപം മണ്ഡലം വരുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഫിലിംസ് ഓർത്തിരിക്കാം നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് സോഹൻ കോർഡി ആൻഡ് പറഫുള്ള മുഹന്ദ്രി ഗെയിൻ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് റെക്കഗ്നൈസ് ഫോർ ദർ വർക്ക് ദാറ്റ് വെർ ഇംപ്ലൈ വിത്ത് ദി താന്ത്രിക് സിംബലിസം സച്ച് എസ് മണ്ഡലാസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി റിച്വൽസ് ഓഫ് താന്ത്രിക് ഇന്റിമേഷൻ അപ്പൊ അതായത് ഋഗ്വേദത്തിൽ കാണാൻ പറ്റി പിന്നീട് ബുദ്ധിസത്തിൽ വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് താന്ത്രികത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പെർ ആൻഡ് പോളി ഫ്ലൂറോ ആൽക്കലൈസ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫിലിംസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പെർ ആൻഡ് പോളി ഫ്ലൂറോ സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പി എഫ് എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന പോകുന്നത് ഇതൊരു പി ഒ പിസ് ആണ് പി ഒ പിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർസിസ്റ്റൻ ഓർഗാനിക് പൊല്യൂട്ടൻ എന്ന് പറയും ഇത് തടയാൻ വേണ്ടി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസില് സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷൻ കൊണ്ടുവന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസില് സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷൻ സ്റ്റോക്കോം കൺവെൻഷന്റെ കീഴിൽ പി ഒ പിസ് ബാൻ ചെയ്യാനുള്ള രീതിയിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പി ഒ പിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോങ് ടൈം പി ഒ പിസ് ആണ് ഈ ലോങ് ടൈം പി ഒ പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ നാളത്തേക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കും മൃഗങ്ങളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ വളരെ ചെറിയ വസ്തു ആയിരിക്കും അത് മനുഷ്യരിലേക്ക് കയറും അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് എൻഡോസൾഫൻ കേരളത്തിലെ എൻഡോസൾഫൻ ഒക്കെ പി ഒ പിസ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ പി നമ്മൾ പെർ അല്ലെങ്കിൽ പോളി ഫ്ലൂറോ ആൽക്കലിന സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പി എഫ് എസിനെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ പി ഒ പിസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ലോങ് ടൈം ആയിട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദി എൻവോൺമെന്റ് ഫോർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഇത് മാൻ മെയ്ഡ് ആണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക പി ഒ പി കൺവെൻഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസിൽ വന്ന് ഇത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക മെയിൻലി നമുക്കറിയാം ഇപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ റിപ്ലൻറ്റ് ക്ലോത്തിങ് സ്ട്രെയിൻ റെസിസ്റ്റൻറ് ഫാബ്രിക്സ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഫോംസ് ഗ്രീസ് വാട്ടർ ഓയിൽ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പി ഒ പിസ് ആണ് നാഷണൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നാഫീസ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസ് ആണ് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് നാഫീസ് ഈ നാഷണൽ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇത് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹോം ഓഫീസിന്റെ കീഴിൽ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തതെന്ന് എന്തിനാ വെച്ചാൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡാറ്റാബേസില് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റില് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ രാജ്യത്തിലെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ക്രിമിനൽസിന്റെയും അത് എല്ലാറ്റിനും ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ഇതിൽ ശേഖരിച്ചിരിക്കും ദ വെബ് ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ സെൻട്രൽ ഇൻഫോർമേഷൻ റെപ്പോസിറ്ററി ബൈ ദി കൺസൾട്ടേറ്റിംഗ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഡാറ്റ ഫ്രം ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് യൂട്ടീസ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും യൂട്ടീസിനുള്ള ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതാകുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഒറ്റ ഡാറ്റാബേസ് മാത്രം മതി നാഫീസ് അസ് എൻ എ യൂണിക് ടെൻ ഡിജിറ്റ് നാഷണൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമ്പർ ടു ഈച്ച് പേഴ്സൺ അറസ്റ്റഡ് ഫോർ എ ക്രൈം അപ്പോൾ ഓരോ നമ്പറിനും ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടാവും ഓരോ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സിനും അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നാഫീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താണ് നാഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് യൂണിയൻ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഇനാഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടുവന്നാകുന്നത് എൻ സി ആർ ബി അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ആണ് അതിന്റെ കീഴിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ടെൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഉണ്ടോ നാഷണൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് ടെൻ ഡിജിറ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക എല്ലാ സ്റ്റേജുകളും യൂട്യൂബിലും ഇതിലേക്ക് ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ
country's first online taxi service owned by state government. Well, recently, the Central Consumer Protection Authority has issued notice to cap aggregator Ola and Uber for unfair practice, trade practice, and violation of consumer rights. Then the Ola Uber scams are going under the gated community. If you try it, you can get a gated community and a residential area. So, Uber will be the location of the community. There are no radium. And the gate in the Agatalia, the Porsche area, the Agatalia, the residential area, the Agatanangil, is no radium. So, that's why. Uh, scams are good. You know, Maracal, the Uber, which are rachable, Marilyn Gali, block or some other rachable. Either Parapurums or Uber scams are to Parapurum, the Pandara paper scams on the room. Find a base done a Kerala government, up based it, Kerala Savari in the Varna, study in There will be no fluctuation in the face on Kerala Savari, irrespective of day or night or rain. ambulance but the legacy is good. In the other la, there is no option for the control room. If you press him, there are sounds so much. I don't get the lap, but driver or itla, the driver can press him, driver will press the passenger, passengers and retail. The Astria Puriscar portal is under. In the case of India, the Kodakanda nominations, awards, and all nominations in the selective image. To bring together all the awards of the various ministerial department agencies. From the key lola awards and Patna Awards, National Excellence, National Water Awards, National CSR Awards, Nari Shakti Puraskar. With the Vatola Karangal of the Othidia. In a mystery dropping disease, Namaga, Hadiana Ilam Pajabula, Idi Cheriria, Namla Adim, Ali Namra Nella, Nashitu, yellow color like a marno, and the growthilla, the little growthilla. Stun Chedu, a local Ray Marno. Boom, other than the remedy DNA to go DNA isolation, JV, PCR test, any polymerous chain reaction techniques to use the test in Jizu. And a basic lamp go Manshaka Majid, phytoplasma bacteria, a lingual grassy stunt virus. Eat and delay on, or see in the other. The vector, the Mazam Karam, the vector responsible for their transmission is the brown plant hopper. Brown, uh, brown plant hopper and insect pests that suck sap from the stem and leaves of the rice. Preliminary laboratory analysis indicate the uh, phytovirus or rice grass stunt virus, source of infection. So, the virus never to China, I'll answer it. I'm going to go rice and spread in the spectrographic infection of nebula gas is in project from either India, China, Adolala, Pala, Rajinal, food in Arthur, and project channel, other lake spectrographic. Spectroscope is India and the channel China Tiangong Space Station. The European station a station like a spectroscope would go on. India Sing Project to another. In a vertical launch, short range surface to surface air missile, LEVL, SR, SAM. Then see the DRD and starting another DODM in Indian Navy or Kuriana, the starting another integrated test range. Nichan the number of Disha coastal and the triangle the surface to air missile on the Karel in the air like an indigenous design titola rocket on the short rocket on the surface to air uh, beyond the visual range, air to air and design, you know, Astra missile base on a chain of the Pine Pale Noka, Arnidiga and the Giana uh, Cruciform wings, the stability of the stability is Gita Mendi, the Randesilum or Rocket in the Randesilum or Charuola, and the Kurishu Vola branch is the aerodynamics is stability Gita Mendi, the truss vectoring in the world, directions change the amendment, the truss vectoring you see another. At the Jupiter, number James Webb Telescope launch it in the launch and the Bagamite and the Pudif Pala for a low reddish brown photo. I'm going to send you the 
അപ്പൊ ജൂപ്പിറ്ററിൽ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ വൈറ്റ് യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ഫ്യൂജസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റി അതില് ഇൻഫ്രറേറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വിസിബിൾ ടു ഹ്യൂമൻ ഐസ് ദി ഇമേജ് വെർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി കളേഡ് ടു മാച്ച് ദോസ് ഓൺ വിസിബിൾ സ്പെക്ട്രം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് നോക്കി നമുക്ക് പല കളേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ ശരിക്കും ഇൻഫ്രറേറ്റ് ലൈറ്റിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വിസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു പിന്നെ നാസയുടെ കീഴിലാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ് നാസയും അതോടൊപ്പം തന്നെ യൂറോപ്യൻ ഏജൻസിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കാനഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസി മൂന്ന് ഏജൻസീസും കൂടിയാണ് ജെയിംസ് വെബ് ടെലിസ്കോപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് എൽ ടു പോയിന്റിലാണ് ലങ്ലൈൻ പോയിന്റ് ടുവിലാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഇത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാസയും കാനഡയും പിന്നെ നമ്മുടെ യൂറോപ്പും എൽ ടു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡും സൂര്യന്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫീൽഡും കൂടി വരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വലിനും പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാത്ത പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അതാണ് എൽ ടു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു